ওকে তো আজকে হচ্ছে আমাদের ওয়ার্ডপ্রেসের পাঁচ নাম্বার ক্লাস তো আজকে যেটা করব সেটা হচ্ছে প্রথম কাজ যেটা আমাদের কি করতে হবে জ্যামটা আগে রান করতে হবে তাই না যেটা প্রতিদিনই করা লাগে আমাদের আর আপনাদের আমি লাস্ট ক্লাসে ইনফর্ম করছিলাম যে ডোমেন হোস্টিং কেনার জন্য এটা কি প্রিপারেশন নিতে থাকেন কিন্তু কারণ ডোমেন হোস্টিং লাগবে মাস্ট বি লাগবে একজন ওয়েব ডেভেলপার হতে হলে বা ওয়েব ডেভেলপার হিসেবে মার্কেট প্লেসে কাজ করতে হলে অবশ্যই ডোমেন হোস্টিং লাগবেই ওকে তো আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে আমাদের কাছে একটা ব্রাউজার ক্রিয়েট করা ছিল সেটা হচ্ছে এই যে তিনশো বাইশ ওকে এখানে আমি লোকাল হোস্টে যাচ্ছি দেন আমরা ডাব্লিউ পি অ্যাডমিন দিয়ে জাস্ট লগ ইন করে নিই আমাদের प्रैक्टिस कर সবগুলা কিন্তু দেখতে হবে প্রত্যেকটা অপশন একটু ঘেটে ঘেটে দেখতে হবে যে কোথায় কি আছে না আছে এই জিনিসগুলো আপনার মাথায় থেকে যাবে এখন যদি দেখেন কিন্তু আপনি যদি ডিলে করে ফেলেন যে আমি এটা পরে দেখব এরকম কিছু যদি হয়ে যায় না তখন দেখবেন যে আপনার আপনি অনেক পিছিয়ে পড়বেন কিন্তু সো যেহেতু ইজি জিনিস তো আমি চাই যে আপনারা খুব সহজে এটা ইয়ে করে ফেলেন আয়ত্ত করে ফেলেন ওকে তো আমরা লাস্ট ক্লাসে এলিমেন্টর ফ্রি ভার্সন নিয়ে কিছু কথাবার্তা বলছিলাম ফ্রির ভিতরে অনেক কিছু আছে এখনও যেটা আমরা এখনও দেখি নাই তো বিষয় হচ্ছে এখন তো ওয়ার্ডপ্রেস অনেক আপডেটেড হুম তো কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে আমরা যখন এই যে নতুন পেজ যখন ক্রিয়েট করতে যাই তখন কি কেমন যেন একটা ইন্টারফেস আসে মানে নতুন একটা ইন্টারফেস আসে তাই না কিন্তু আমাদের একটু জানা দরকার আছে যে এর আগের ভাষণটা আসলে কেমন ছিল এখনই যেরকম দেখতে আসে চেহারা এমন কিন্তু এর আগে কিন্তু এমন ছিল না এর আগে অন্যরকম ছিল এই পেজটা দেখতে তো এটা দেখার জন্য আমি প্রথমে যেটা করবো সেটা হচ্ছে একটা প্লাগ ইনস্টল করে নেবো জাস্ট এখান থেকে প্লাগ ইন থেকে অ্যাড নিউতে যাব অ্যাড নিউতে যাওয়ার পরে যদি এই যে প্রথমে যেটা আছে ক্লাসিক এডিটর এই ক্লাসিক এডিটরটা যদি ইনস্টল করি क्यों देखो তো আমাদের এই ওল্ডটা দেখার একমাত্র কারণ হচ্ছে আমাদের কিছু কিছু ফিচার আসবে থিমের সাথে যে ফিচারগুলো আমরা পেজ ক্রিয়েট করতে যাই কন্ট্রোল করতে ঝামেলা হবে তখন আমরা এই ক্লাসিক এডিটরটা ব্যবহার করব এই হচ্ছে এক নাম্বার দুই নম্বর হচ্ছে এখানে যে কন্ট্রোল প্যানেলটা থাকবে মানে পেজের যে কন্ট্রোল প্যানেলটা আছে এটার ইন্টারফেস খুবই সহজ যেমন দেখেন এখানে মাইক্রোসফট ওয়ার্ড এর যেমন থাকে এরকম আছে না এখানে একবারে ওয়ার্ডের মতোই আছে তো এখানে যদি আপনি কিছু একটা লিখেন মনে করেন কিছু একটা লিখলাম আমি লেখার পর এটাকে আপনি কি হিসাবে রাখতে চান এখানে যদি ক্লিক করেন না এই যে হেডিং প্যারাগ্রাফ যা এই যে আপনি রাখতে পারবেন সাপোজ আপনি হেডিং ওয়ানের মধ্যে রাখবেন দেখেন বড় হয়ে গেছে একবারে মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের মতো বিহেভিয়ার করে এইটা ঠিক আছে তো আমরা জাস্ট জেনে রাখলাম কিছু কিছু সময় আমাদের প্রয়োজনে আসবে সামনে যে কিছু কিছু সময় আমাদের যে ডিফল্ট যে পেজ ক্রিয়েট করা বা পোস্ট করা যে ফিল্ড ওই ফিল্ডটা হচ্ছে আমাদের এখান থেকে আমাদের মানে এইটা আমাদের প্রয়োজন হবে ওইটা প্রয়োজন হবে না সেক্ষেত্রে আমরা করবো কি তখন ক্লাসিক এডিটরটা ইনস্টল করে নেব ঠিক আছে এটা কাজের প্রয়োজনে এখন জাস্ট আমি দেখিয়ে রাখলাম ওকে এখন কথা হচ্ছে যে আমাদের আমরা মোটামুটি পেজ বিল্ডারের বেসিক জিনিসগুলো দেখছিলাম কিন্তু একটা জিনিস আমরা দেখি না এখন পর্যন্ত সেটা হচ্ছে কি সেটা হচ্ছে আমরা এখনো পোস্ট জিনিসটা দেখি নাই তাই না পোস্ট বিষয়টা আসলে কি পোস্ট কি দেখাইছিলাম আপনাদের হ্যাঁ হ্যাঁ পোস্ট আমি দেখাই না এখন কারণও আছে পোস্ট না দেখানো কারণও আছে 
তো আজকে আমরা পোস্টই হচ্ছে প্রথমে শুরু করব আমরা প্রথমে জানি যে পোস্ট বিষয়টা আসলে কি পোস্ট হচ্ছে একটা ওয়েবসাইটের মধ্যে আমরা যেগুলো দেখতে পাই সবগুলাই এক একটা পোস্ট ঠিক আছে সবগুলাই একটা পোস্ট এখন কথা হচ্ছে আমরা যদি পোস্ট থেকে যদি অল পোস্টে যদি যাই এখানে আমার পোস্ট কয়টা দেখাচ্ছে मैनेज करते আমাদের পেজের মধ্যে পোস্টটাকে কিভাবে দেখাইতে পারি তাই না তো আমরা যদি এখানে ভিউতে যদি যাই পেজ এই যে হ্যালো ওয়ার্ল্ড এই লেখাটা কি কোথা থেকে আসছে বুঝতে পারছেন এখন পোস্ট থেকে আসতেছে তো আমরা প্রথমে যেটা করব সেটা হচ্ছে অ্যাড নিউতে যাব যাওয়ার পর একটা পোস্ট ক্রিয়েট করি যেমন তেমন একটা পোস্ট ক্রিয়েট করি তো আমি হচ্ছে কোথায় যাব যে প্রথম আলো टाइटलटा कैटागर <coughs> নিচে আসার পরে এখানে আমরা ক্যাটাগরি কিন্তু এখান থেকেও অ্যাড করতে পারি আপনি যদি প্রিভিয়াসলি যদি এখান থেকে ক্যাটাগরি অ্যাড করেন তাতেও কোনো সমস্যা নাই আবার আমরা চাইলে এখান থেকে নতুন করে ক্যাটাগরি তৈরি করতে পারি সেজন্য আমি এখানে ক্লিক দিচ্ছি তো এখানে আমি ন্যাশনাল নামের একটা ক্যাটাগরি তৈরি করলাম দেন আমরা একটা ক্যাটাগরি তৈরি করে ফেললাম এখন জাস্ট আমরা যেটা করবো সেটা হচ্ছে ট্যাগ এখানে চাইলে আপনি অ্যাড করে দিতে পারেন আর নিচে তেমন কি সেটিং আছে যেমন অ্যাস্ট্রোর যে সেটিং গুলা মানে থিমের যে সেটিং এই যে এখানে দেখেন এখানে যেমন সাইড বার দেখাচ্ছে আর কত কিছু ইনফরমেশন দিচ্ছে এগুলো যদি আপনি না চান ওইগুলো যেহেতু বক্স আকারে ছিল আর এটা আছে কি আকারে টেক্সট আকারে আছে তো আমি জাস্ট নো সাইড বার করে দিচ্ছি এবং ফুল রেড কন্টেন্ট করে দিচ্ছি এবং ডিজেবল টাইটেল সরি এটা ডিজেবল থাকবে না কারণ আমাদের এটা পোস্ট তো এই হচ্ছে গেল ব্যাপার এখন কথা হচ্ছে ফরম্যাটটা আপনি এখান থেকে বলে যেতে পারবেন যে ফরম্যাটটা আসলে কেমন হবে পোস্টের ঠিক আছে এটা গ্যালারি পোস্ট হিসাবে দেখাইতে পারেন ইমেজ দেখাইতে পারেন ইমেজ আকারে দেখাইতে পারেন লিঙ্ক করে দিতে পারেন তো আপনি স্ট্যান্ডার্ড আমি রাখতেছি স্ট্যান্ডার্ড রাখার পরে আমরা ফিচার ইমেজের জায়গায় আমাদের ইমেজটা জাস্ট আমরা সেট করে দিই এখন আমি জাস্ট আমি সেভ করে নিচ্ছি ইমেজটা ডেস্কটপের মধ্যে সেভ করে নেই যে ওয়ান ওকে ওয়ান নামে আমি সেভ করে নিলাম ওকে আমি সেভ করে নিলাম এইটা হচ্ছে সেভ করার পরে আমি জাস্ট এখানে আপলোড করে দিচ্ছি যে আপলোড ফাইল সিলেক্ট দেন হচ্ছে ডেস্কটপ ज बनाबेंट बनाते 
যে এসিও ফ্রেন্ডলি বলে একটা কথা লেখা থাকবে যে আমার ওয়েবসাইটে যেন এসিও ফ্রেন্ডলি হয় দ্যাট মিন্স খুব সহজে যেন সার্চ ইঞ্জিনের সাথে ইন্টারাক্ট করতে পারে ঠিক আছে এটা যদিও এসিও এক্সপার্টদের কাজ তবে আমাদের কিছু কিছু কাজ করা লাগে সেটাকে বলে হচ্ছে ওই এসিও ফ্রেন্ডলি ওয়েবসাইট যারা এসিও করবে এই ওয়েবসাইটটা তাদের যেন কোনো হ্যাসেল না হয় তো যেমন দেখেন একজন ওয়েব ডেভেলপারের কাজ কিন্তু অল্টারনেটিভ টেক্সট অ্যাড করা যেমন দেখেন এখানে একটা বক্স দিয়ে দিল যে অল্টারনেটিভ টেক্সট এখানে অ্যাড করার জন্য ঠিক আছে এখন কথা হচ্ছে এলটি মিনস অল্টারনেটিভ টেক্সট এখন এই টেক্সটটা আসলে কি টেক্সট এই টেক্সটটা আমাদের কেন প্রয়োজন এটা বুঝতে হবে এটা বোঝার জন্য আমরা জাস্ট গুগলে যদি সার্চ করি যে বিডি প্রাইম মিনিস্টার এবং কিছু একটা লিখে সার্চ করলাম মনে করেন এখানে আমাদের প্রাইম মিনিস্টারের ছবি আসতেছে না আমাদের তো রাইট রেজাল্ট দেখাচ্ছে নাকি এটা গুগল বুঝলো কেমনে এটা গুগল বুঝলো কেমনে যে এটা হচ্ছে বাংলাদেশের প্রাইম মিনিস্টারের ছবি এটাকেই মূলত বলে হচ্ছে এসিও ফ্রেন্ডলি যেমন গুগল কিন্তু কোনো ইমেজকে পড়তে পারে না গুগল পড়তে পারে হচ্ছে টেক্সটকে পড়তে পারে তো এটা ইমেজ নাকি টেক্সট এটা কিন্তু গুগল বুঝে না ঠিক আছে এখন আপনাদের বড় প্রশ্ন আসতে পারে যে ভাইয়া তাহলে গুগল যেহেতু ইমেজ নাকি কিছুই বুঝে না তাহলে আমাকে এটা দেখাচ্ছে কেন এইটা দেখাচ্ছে কারণ হচ্ছে এই অল্টারনেটিভ টেক্সটের মধ্যে বিডি প্রাইম মিনিস্টার নামে এই লেখাটা লেখা আছে দ্যাটস ওয়াই এটা দেখাচ্ছে এটাই হচ্ছে বাংলাদেশের প্রাইম মিনিস্টার বুঝতে পারছেন আমার কথা তাহলে তাহলে এসিওর জন্য এসিও ফ্রেন্ডলি করতে হলে আমাদের ইমেজকে অপটিমাইজ করতে হয় এটা বলতে পারেন ইমেজকে অপটিমাইজ করার একটা প্রসেস তো এখানে আমরা যখন ইমেজ অ্যাড করবো ইমেজটা কী সম্পর্কে লেখা সেটা আমরা এখানে বলে দিব যখন আমরা প্রফেশনালভাবে কাজ করব তবে প্র্যাকটিসের সময় আপনি নাও দিতে পারেন এতে কোনো সমস্যা নাই তো আমি এখানে দিলাম হচ্ছে ইকোনমিক্স ইকোনমিক্স লিখে দিলাম জাস্ট ফর্মালিটিস মেনটেন করার জন্য এখন যে সেট পিছা লিখে দিয়ে দিলাম क्लिक कर এরকম দেখাচ্ছে এখন মেন কথা হচ্ছে আমরা মেন পেজটাকে রিলোড দেবো এখানে রিলোড দেবো আমাদের মেন যে হোম পেজটা দেখানো আছে এখন দেখেন আমার যে পোস্টটা আছে সেই পোস্টটা কি এখন হোম পেজে চলে আসছে না আমার এই পোস্টটাকে আমরা বিভিন্নভাবে দেখাইতে পারি সেটা হচ্ছে গ্রিডের মাধ্যমে পোস্ট গ্রিডের মাধ্যমে যেটা এলিমেন্টরে আপনারা দেখছেন পোস্ট গ্রিড দেখেন না কারণ ওটা হচ্ছে প্রিমিয়াম ভার্সনে আছে যেমন দেখেন এখানে আমাদের ফুললি ডাইনামিকলি কাজ করতেছে কারণ কি এই টেক্সটটা কিন্তু এই পর্যন্ত না এরপরেও কিন্তু টেক্সট আছে সেজন্য এখানে রিড মোর একটা বাটনও কিন্তু দিয়ে দিচ্ছে তাই না এখানে যদি আমি ক্লিক করি এখন আমাকে পোস্ট পেজে নিয়ে যাবে এই যে ইউআরএলের মধ্যে দেখেন আমাদের যে টাইটেলটা এটা ইউআরএলের মধ্যে দেখাচ্ছে সবাই ক্লিয়ার তো এই যে আমাদের এখন মেন ইয়ারটা দেখাচ্ছে আর এখানে আপনি অথরের সব কিছু ইনফরমেশন দেখতে পাবেন যেমন আমার ন্যাশনাল নামে যে ক্যাটাগরিটা ছিল ওইটার মধ্যে আমরা পোস্টটা করছি এবং বাই অ্যাডমিন মানে অ্যাডমিন নামে আমাদের যে প্যানেলটা আছে এখানে আপনার নাম থাকতে পারে বা যে কোনো নাম থাকতে পারে বা আপনার কোম্পানির নাম থাকতে পারে তবে এরকমভাবে ক্যাটাগরিটা দেখাবে এইভাবে মূলত পোস্ট করা হয় এখন পোস্ট যদি আপনাকে বিভিন্নভাবে করতে বলা হয় যেমন আপনাকে বললাম যে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে আপনি পোস্ট করে দেখান তাহলে কি পারবেন না তো এই হচ্ছে টোটাল সিস্টেম তারপরে যে জিনিসটা বাদ দেখেছিলাম সেটা হচ্ছে মিডিয়া মিডিয়াতে চলে যান মিডিয়াতে কিছুই নাই জাস্ট ইমেজ টিমেজ আপনি যেগুলো নিয়ে আসবেন সব ইমেজগুলো আপনি এখানে পাবেন দেখেন আমাদের সাইটে এখন দুইটা ইমেজ আছে দুইটা ইমেজকে এখানে দেখাচ্ছে না দেখাচ্ছে এখানে এই ইমেজটার উপর ক্লিক করেন ক্লিক করার পরে এই নিচে দেখেন ফাইল ইউআরএল নামে কোন একটা ইউআরএল আমাকে দিয়ে দিবে তো কপি ইউআরএল টু ক্লিপ বোর্ড এটা যদি আমরা করি যে কোনো ব্রাউজারে যে যদি আপনি এই লিঙ্কটাকে সাবমিট করেন তাহলে ওই ইমেজটা কিন্তু অটোমেটিক্যালি লোড হবে এর কারণটা কি জানেন 
कारण तो ये इमेज तो होते हैं अपना लोकल कंप्यूटर है ना ये इमेज तो अपन सार बारे चुला गया से बुस्ता बर्सन तो आम्रा जो अपन डोमेन होस्टिंग ऐसा तो काज कर बोना प्रत्येक तो इमेज जो दी अपना होस्टिंग अपलोड करा था कि ना आपनी वो इमेज जो लिंक दिए दिले शेष देखने खुशी शेखने थे कि तो यही क्या लोगों से पोस्टर में बोले पोस्ट नहीं हमरा ऑने काज करूँ वो कारण हमरा जब निको मर साइट बना बोला तो अपन पोस्टर ही है शोले आश्वल काज तो खाने तो सरात किस चुना तो खाने पूरी पूरी पोस्ट लगा बार करता है ओके तो हमरा जो है तो एलिमेंटों के मध्य किस्वी हमरा तो अपन कोरे नहीं शुद्ध एक वाला देखा दर्ज करा चाहिए एलिमेंटर मोड़ देख की क्या चाहिए एलिमेंटर माने पेज बिल्डर के किंग बोला है के इधर मोड़ दे ह्यूज पूरी मान ऑप्शन इधर मोड़ दे आसे ओके तो आम्रत जो सेटिंग्स चले आए शिप्रो थो में ये खाना देखें ना अपना ऑन एक दिन इस पूरी चीज़ तो अपना जो दे सेटिंग वाला देखिए � इतना भालो एग्जाम्पल देवर जन्नो, अमी आवारा चोले जा सी एकांत के पोस्ट थे के अमी ऐड न्यू करते सी एक टा, तो वो पेज थे के ऐड न्यू करते सी एक टा। मोरा रख बने एक टा पेज और एक टा की पोस्ट, ये दुई टा पेजेस तेहरा है, दुई रकम ना की एकी रकम। एकी, एकी रकम। किंतु एकांत डिफरेंस था की, इतना उसे प अरे ढंग से पेज एक औथर डाय एक अनेक बोलते से जब पोस्ट टाइप पेज जोखन हमने क्रिएट कर सी तो खन क्यों होते से पेज के नाम टा दिए हमने पब्लिश जोखन करते सी तो खन की उल्टा उसकी तो एक धरण है पोस्ट कारण हमने पेज के जोखन पब्लिश कर सी उल्टा की पोस्ट होते से ना तो पोस्ट टाइप टा मोड़ दे टाइप जो दूसरा तब पर एक हरे किसी ऑप्शन आसे डिजिबल डिफ़ॉल्ट कलर डिफ़ॉल्ट कलर बोलते हैं अपना थीम से किसी शब्द कलर गुला आज से डिफ़ॉल्ट हो गए एलिमेंट और शायद शॉंग जुकतो शेयर गुला ये खाने के अपने डिजिबल कलर रखते हुए बन डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट इटा जो तो अपने डिजिबल कर देन इज़ीज़ ये तब पर कि use data sharing इटा अशोले दौरकर है ना इटा data sharing बोलते जब आपना अमर जो कुन domain hosting नहीं है कोथा बोलूँ ना तो कुन ये बिषय आरोग्य है बोलूँ। Yes मानसर। हम्म वो तो मुझे वार्स है। Okay। तो आमर जो कुन hosting नहीं है कोथा बात तो बोलूँ ना तो कुन data sharing बिषय टा share बोल वार बिस्तर तो हो गए तो ये टू को बोला रखी data sharing बिषय टा जेमोन अमदर होस्टिंग एक इंदर एक टन लिमिटेशन बैंडविड्थ था के एक उन सिंटा करें जब आपना एक टो वेबसाइट है से वेबसाइट है मन करन पोती मासे दस हजार विजिटर आ रहे आर फेसबुक दे वेबसाइट ये कोटी कोटी विजिटर एक उन दुई टा वेबसाइट के जो दी सिमिलर होस्टिंग है जो दे होस्ट करे हमें ताहलो की परफ हैंग हो जाता है। ये जो नहीं मुल्लों तो एक है ना बैंडविड तक आज करे। तो बस बैंडविड तेरी शब्द टक बोलने हैं अपना के। हमारे जो जो पेज गुलाम रे डिजाइन कर बोले पेज रे एक तक साइज़ आसन है। जो कोटो एमबी होते पारे, एक एमबी होते पारे, दो एमबी होते पारे, पास एमबी, दो एमबी होते पारे ना। जोखों ना अपना वेबसाइट है, एक जोन विजिटर वही पेज टेक एक बार व्यू कर बे, अपना बैंडविड कोतो जावे ताहुले, वन एमबी जावे, जो दी अपना दोष हजार मानोश प्रतिदिन वही पेज टेक विजिट करे ताहुले अपना कोतो कोतो एमबी जावे, दोष हजार एमबी, बुस्ते बर्तन कोता, शुरू व्यू के लिए वाली एस्पेक्टर की लॉस्ट में, है 
बैंडविथ अपनी बीस जिबी व्यवहार करते ना कि पंचाश जिबी व्यवहार करते ना कि पाँच जिबी ना कि दुई जिबी एज लाइक मेमोरि कार्ड जमन मेमोरि कार्ड जो फुल हो जाए अन्न को फाइल रखते फाइल रखते सो बैंडविथ एज लाइक ये क्या करें सेज अपना सैटे भिजिट जो तो दिन दिन बढ़ते थको अपना बैंडविथ क्योंकि तत बाढ़ाइते हैं अदारवैज क्योंकि क्या करबा अपना भिजिटर नीते पर अपना वेबसाइट हैंग हो जाए लोड नीते पर मध्य थिरोटिकल बेपारे एपीआई की एपीआईर फुल मिनिंग एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस कि बोल एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस एट क्षा कि जेमन देखें क्रिक बज वेबसाइट तो सबा चिन्हें ना कि क्रिकेट स्कोर देखा सब परिचित ना जी वेबसाइट मूलत एपीआई बेस्ड एपीआई बेस बोलते कि बोझा क्रिक बज वेबसाइटे जिन मालिक कतटा उट जा कत ओभार खेला चलते के कत रान करसे ये रेकर्डगला वेबसाइटर मालिक के हाथ लिखे बसे बसे अपन की मन है वेबसाइटर मालिक क्यों एट लिखे ना क्यों एखे कथा हे क्यों ना क्यों तो लिखे ना कि वेबसाइट तो उड़े उड़े आसे ना जदु विद्या दिए तो एड करा ना कि मानुष आई डेटा गोडेट कर तो आपडेट मन करें एम एक कम्पानी कर कम्पानी आज एपीआई बीजनेस कर तरा कि इनफरमेशन कलेेक्ट कर दें आपनी तरह से एक डील करबें तुम्हार एपीआई निब आपके एक बाच्छरिक चार्ज देव लगे से एक सिक्रेट की देवे एटाई होते से एपीआई की से कीटा दिए जस्ट अपन वेबसाइटे कानेक्ट करा दीते हैं जो अपनी कौन रिलेटेड डेटा के वेबसाइटे शो करा दी चान अपना के किस करा लगे ना बाछर के एक चार्ज देवा लगे तेज़ जेधर डाटार जो अपनी चार्जा दिशन सेम डाटा हे आपके एखे देखा क्रिक बार जेमनटा कर मठे बसे क्यों ना क्यों तो स्कोर आपडेट करें ना कि कथा बुझते हैं हमारे जी सामने क्लायट आपके बलो देखा जाइट हम एपीआई बेस्ड एन ये बेसिक धारणाटा जो अपना एपीआई सम्पर्क ना थे अपनी बुझते पर ना जो एपीआई सीट कैमन है क्ज करें ये मूलत यटुकु ब्रिफ कर लशा कर बुझते एपीआई क्यों क्ज कर एक कथा अन्जुन डेटा के वेबसाइटे अटोमेटिकाली शो करान एपीआई कानेक्ट करी और एपीआई हो कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस क्लियर फाइल करते कोडिंग नलेज अने सो कोडिंग वोडिंग दिखे ना जाए शुद्म यटुकु जिने रखी सी एस एस दिए एक वेब पेजर स्टाइल पेज बिल्डर माध्यम से स्टाइलगूल दिए थी सेगल एक्सटार्नल सी एस एस फाइल हिसाब से काउंट कर प्रिंट मेथड मूलत बार सूच एडिटर लोडर मेथड ये सब समय डिजेबल थे ये सूच कर प्रयोजन है ना सब चे इम्पोर्टेंट जो जिन दरकार है गुगल फंड लोड ए लोड फंड फर सपोर्ट ये दुटा जिन सब समय लागे 
तब ये अपना सेटिंग परिवर्तन कर दरकार नहीं क्या दरकार नहीं बोली गूगल फंड जिन टाइपोग्राफिर मध्य विभिन्न धरण फंड फैमिली देखी मन आई फंड गाप करते देखें एखे सोप कर सोप मीस कि मैं उल्टा पाल्टा कर सोप कर दे मैं कि आनी इच्छा कर ले पपिन फंड नीते इच्छा कर ले रोबोटो नीते इच्छा कर ले नोटो सान्स नीते मैं जेकोधर फंड फैमिली क्योंकि अपनी नीते सोप करते सोपर सब चे बड़ वैशिष्ट हो गूगल फंडर सकते एक कानेक्शन तैरि कानेक्शन अलरेडी करा सोप करा मैं कि सपोज एन गूगले एक हज़ार फंड आल के एक नतून फंड एड होते एड होते तक तो जरा अटोमेटिकाली सोप है अपन वेबसाइटे लोड हो जाए से ही फंड से मूलत एखे सोप कर फंड सब मूलत हो आईकनर वेबसाइट आप विभिन्न धरण आईकन देखी ना वेबसाइटर मध्य फेसबुक टूटार इन्स्टाग्राम वो आईकनगुल मूलत फंड असम थे लोड कराई आप सब किस देखो तो जी भाई फंडसाइट चले आस माइक्रोफोन क्लिक कर लिखे सार्च कर फेसबुक लिखे सार्च कर फेसबुक आईकन दरकार फेसबुक ओके फेसबुक लिखे जो एंटार प्रेस कर लगे एखे आपडेट भार्सन कत देखा बोलें तो सिक्स पॉइंट टू पॉइंट जिरो ना और एक भार्सन एखे आत फाइव पॉइंट वन फाइव पॉइंट फोर रईट एर आगे जो भार्सन से फोर भार्सन और से ही कथाटा एखे बला आज फंड असम फोर सपोर्ट नो मैं सपोर्ट करबा बुझे पर जो अपना एम मन है फंड असम फोर आईकन दरकार आपके ये ये कर देते हैं ये तरह कि ठीक है तपर जो आसी हम एक्सपेरिमेंट एखे को नहीं दरकार नहीं डम बम एखे प्रोग्रामिंग किस बेपार से बना डम डकुमेंट अबजेक्ट मडल परिचित सेम रोल गुला ये खाने आसे नो तुम को ले बॉलर की किस वास्ते ये खाने बॉलर की चुना डिफ़ॉल्ट भावे वर्डप्रेस वो टके आमदे दिए दिए थे अब बार हमने चाहिए कि कोर्ट पारी एलिमेंटर पेज बिल्डर के माध्यमे वो हमने इटा कोर्ट पारी तो भी है ये खाने अपने के की बोलते देखने तो क्लिक कर ले अपग्रेड किंतु एक है ना हमने एडवांटेज की पास थी जब पेज बिल्डर बेस इटा पास थी हमरा, ओके, हमरा तो प्रीमियम देख बोले प्रीमियम शॉप किस वजह से हमारे कासे समस्या नहीं, तब उसे टूल्सर मोड़ दिया शे हमरा, 
টুলসের মধ্যে আসলে এখানে আমরা অনেক কিছু টুলস রিলেটেড কিছু করতে পারি যেমন এখানে যদি আমরা প্লেস ইউআরএল করি যে প্লেস ইউআরএল এর মধ্যে আসলে আছে এটা কি সেটা হচ্ছে এক মিনিট ঠিক আছে সো এখানে আমরা কি করতে পারি দেখেন আমরা রিপ্লেস ইউআরএল এর মধ্যে যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস কিন্তু যেমন আপনার একটা ওয়েবসাইট আছে পুরনো তাই না অনেক আগের মনে করেন ডিজাইন করা আপনি চাচ্ছেন যে ওই যেমন আমরা প্রপার একটা এক্সাম্পল ব্যবহার করতে পারি যেমন ফেসবুক ডট কম ফেসবুক যেমন মেটা কিছুদিন আগে চালু হলো না তো ওইটাকে যদি মনে করেন যে ফেসবুকটাকে যদি মেটাতে রূপান্তর করতে চাইতো তাহলে কি করতো তাহলে ওই ডোমেনের নামটা আমাদের ট্রান্সফার করা লাগতো বা রিপ্লেস করা লাগতো তাই না তো সেই জন্য মূলত এই অপশনটা কাজ করে মূলত এখানে বলতে কি ওল্ড ইউআর এল দিতে মনে করেন আপনার আগে যে নামে ওয়েবসাইটটা ছিল সেই নামটা এখানে দিতে হবে এবং কোন ইয়ারতে নিতে চাচ্ছেন সেটা নতুন ডোমেনের নামটা এখানে দিতে হবে দিয়ে রিপ্লেস করা যাবে তবে হ্যাঁ এখানে কিছু কথা আছে আপনি যে দুইটা ডোমেন দিলেই যে আপনার রিপ্লেস হয়ে যাবে সেটা এরকম না কারণ কি দুইটা ডোমেনের মধ্যে ডেটাকেও ট্রান্সফার করা লাগবে লাগবে কি লাগবে না এমনি নাম ট্রান্সফার করলে তো শুধু হবে না তবে হ্যাঁ এরকম হতে পারে যে আপনার হোস্টিং সেম থাকবে শুধুমাত্র নামটা আপনি চেঞ্জ করবেন সেক্ষেত্রে হতে পারে বাট আমাদের যেটা প্রয়োজন হয় সেটা রিয়েলিটি যেটা ক্লায়েন্ট প্রথমে ডোমেন হোস্টিং কি জিনিস সেটা জানাই না তখন আমাদের করতে হয় কি জানে নিজেদের হোস্টিংয়ে তার ওয়েবসাইটটা রেডি করতে হয় বা ডিজাইন করতে হয় তখন আমাদের করতে হয় কি আমাদের ওই আমাদের হোস্টিং থেকে তার হোস্টিংয়ে মাইগ্রেশন করতে হয় দ্যাট মিন্স ব্যাক আপটা নিয়ে তার হোস্টিংয়ের মধ্যে প্লেস করে দিতে হয় সো এরকম ক্লায়েন্ট প্রায় নাইনটি পারসেন্ট এইটি থেকে নাইনটি পারসেন্ট ক্লায়েন্ট এরকম যে তারা আপনাকে বলবে যা তুমি আগে ডিজাইন করো করার পরে দেখি আমি কেমন হয় তা না হয় তারপরে আমার হোস্টিংয়ে তুমি ট্রান্সফার করে দিবা তার মানে কি নিজেদের একটা হোস্টিং দরকার আছে তো নাকি সব সময় নিজেদের একটা হোস্টিং প্রয়োজন আছে নিজের কাজ করার জন্য হলেও তো এই কাজটা এখান থেকে আমরা করতে পারি এখান থেকে আমরা ভার্সন কন্ট্রোল করতে পারি ভার্সন বলতে এখানে আমরা এলিমেন্টের বিভিন্ন ভার্সন এখন থ্রি পয়েন্ট সেভেন পয়েন্ট এইট আমরা ব্যবহার করছি এই ভার্সন যখন যে ভার্সনটা লাগে আমরা নিতে পারবো সমস্যা নেই ঠিক আছে এখানে কথা হচ্ছে মেনটেন্যান্স মোড এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস সেটা হচ্ছে কি সাপোজ আপনার খুবই পপুলার একটা ওয়েবসাইট আছে যেটা মানুষ ভিজিট করে প্রতিদিন দুই তিন হাজার মানুষ বা পাঁচ হাজার মানুষ আসে আপনার ওয়েবসাইটে কিছু একটা ইনফরমেশন নিতে হঠাৎ করে আপনি আপনার ওয়েবসাইটে কাজ করতেছেন বা ডেভেলপমেন্ট মোডে আছে যে কিছু কাজ আপনি ওয়েবসাইটের ভিতরে করতেছেন তো তখন যদি ভিজিটররা আসে তার কাঙ্ক্ষিত ইনফরমেশন নাও পেতে পারে কারণ সেটা কি কি মোডে থাকবে তখন মেনটেন্যান্স মোডে থাকবে তাই না তখন এখান থেকে আমরা যখন কোনো ওয়েবসাইটের কাজ শুরু করি পুরনো কোনো ওয়েবসাইট যখন মেনটেন্যান্স করি তখন আমরা করি কি এখানে মেনটেন্যান্স মোডটা অন করে দিই এই যে এখান থেকে মেনটেন্যান্স করে দিই আমরা তখন ভিজিটররা যখনই আমাদের ইউআরএল হিট করে তখনই তারা একটা পেজ দেখতে পায় যে পেজটা আমরা দেখাবো আমি আমি নিজে ডিজাইন করবো এটা ফোর ফোর পেজ বলা হয় বা এরোর পেজ যেটা আমরা আগে বলি আর কি কিন্তু এখানে আমাদের সেটিংসটা অবশ্যই মেনটেন্যান্স করে দিতে হবে কিন্তু যে এখন আমার ওয়েবসাইটটা মেনটেন্যান্স অবস্থায় আছে বুঝতে পেরেছেন সবাই ওকে হ্যাঁ কিছু দেখবো আমরা সমস্যা নেই আমি জাস্ট সেটিংস গুলোর সাথে আপনাদের পরিচিত করা দিচ্ছি যে কোথায় কি আছে এই জিনিসটা অবশ্যই জানা খুবই ইম্পর্টেন্ট তো আমরা হচ্ছে ডিজেবল করে রাখছি এখন আমরা মেনটেন্যান্স মোড দরকার না তারপরে আছে কি ইম্পোর্ট এক্সপোর্ট এই যে আপনারা বিজনেস করেন এক্সপোর্ট ইম্পোর্টের এইরকম একটা ব্যাপার কিছু কিছু প্রোডাক্ট আছে যেগুলো আমাদের আমরা এস ভিজি ফাইলে সেভ করে রাখতে পারি সেগুলো সরাসরি আমরা ইম্পোর্ট করে দিতে পারি বা একটা টেম্পলেটকে সরাসরি আমরা ইম্পোর্ট করে দিতে পারি একটা সিঙ্গেল পেজ ওয়েবসাইটকে বোঝাচ্ছি আমি টেম্পলেট বোঝাতে আর কি তো টেম্পলেটকে আমরা সরাসরি কী করতে পারি ইম্পোর্ট করে দিতে পারি এবং আমাদের ওয়েবসাইটে লাইব্রেরি থেকে ব্যবহার করতে পারি 
ওটা দেখবো আমরা প্রিমিয়াম আমাদের জন্য ডিজাইন অলরেডি করাই আছে ওগুলো আমরা রিইউজ করতে পারবো সমস্যা কিচ্ছু নাই তো এই গেল টোটালি আমাদের টুলসের মধ্যে জিনিসপাতিগুলো এইটা খুবই ইম্পর্টেন্ট যখনই আপনি কোনো ওয়েবসাইট ডেভেলপ করা শুরু করবেন তখনই আপনাকে মেনটেন্যান্স মোডটা আউট করে দিতে হবে যদি সেই সাইটটা পপুলার হয় নতুন যদি হয় তাহলে কোনো সমস্যা নেই পুরনো যদি হয় তাহলে অবশ্যই তার ভিজিটর আছে নাকি তো সেই জন্য আমাদের মেনটেন্যান্স মোডটা অন করে রাখতে হবে তো এই হচ্ছে গেল ব্যাপার তারপর যদি আমরা যাই সিস্টেম ইনফোতে যদি যাই সিস্টেম ইনফোতে গেলে আমরা কি ব্যবহার করছি না করছি আরও হাফি যাবে সব কিছু দেখাবে অপারেটিং সিস্টেম আরও উইন্ডোজ ব্যবহার করছি সফটওয়্যার ব্যবহার করছি অ্যাপাসি মানে যেটা আমাদের এখন রান করা আছে সার্ভার হিসাবে ব্যবহার করছি এখানে আপনি ডিটেলস দেখতে পাবেন আমাদের ডেটাবেসের ভার্সন এখানে দেখতে পাবেন টেন পয়েন্ট ফোর পয়েন্ট টু ফোর পিএইচপি ভার্সন দেখতে পাবেন আমি আগেই বলছিলাম যে পিএইচপি দিয়েই হচ্ছে ওয়েবসাইট এই ওয়ার্ড পেজ তৈরি করা ঠিক আছে এটা হচ্ছে সার্ভার সাইড একটা ল্যাঙ্গুয়েজ পিএইচপি ছাড়া ওয়ার্ড পেজ চলতে পারে না তারপর আছে কি পিএইচপি মেমোরি লিমিট এটা হচ্ছে পাঁচশো বারো মেগাবাইট এই মেমোরিটা আসলে কোন মেমোরি আপনার আমরা যখন বড় বড় থিম নিয়ে কাজ করব যেমন এক্স স্টোরি থিম নিয়ে যখন কাজ করব উডমার্ট থিম নিয়ে যখন কাজ করব তো এগুলো কিন্তু অনেক বড় বড় থিম আর এই থিমের সাইজ কিন্তু অনেক বড় হয় একশো দেড়শো এমবি দুইশো এমবি পর্যন্ত হতে পারে তো তখন হয় কি এখানে মেমোরি লিমিটটা অনেক সময় কমও থাকতে পারে তবে পাঁচশো বারো এমবি ডিফল্টভাবে থাকে আপনি চাইলে কি করতে পারেন এখানে লিমিটটাও বাড়াইতে পারবেন সেটা কোডের মধ্যে যে চেঞ্জ করতে হয় আর কি কনফিগারেশনে ওটা আমরা দেখবো তারপরে হচ্ছে পিএইচপি ম্যাক্স ইনপুট এটা আমরা কতটা আসলে ইনপুট দিতে পারবো পিএইচপির মধ্যে তারপরে পোস্টের সাইজ কত হবে এই যে যে পোস্টগুলো আমরা করলাম সেটা চল্লিশ এমবির উপরে কিন্তু আর নিবে না এখানে ডিফল্টভাবে চল্লিশ মেগাবাইট দেওয়া আছে আপনার যদি এর চেয়ে বেশি দরকার হয় তাহলে আপনাকে অবশ্যই এখানে লিমিটটা বাড়াইতে হবে কোডের মধ্যে যে তবে এর বেশি দরকার হয় না সাধারণত টেক্সট কেয়ার চল্লিশ এমবি হয় বলেন একটা নোট প্যাডে যদি আপনি পঞ্চাশ হাজার লাইনও লেখেন তারপরে মনে হয় পাঁচ এমবির উপরে যাবে না আমার মনে হয় যদি প্রয়োজন হয় আপনার তাহলে পরবর্তীতে বাড়াই নিতে পারবেন সমস্যা নেই ওকে এখানে কি বলছে জিপ ইনস্টল আপনাকে অবশ্যই ফাইল গুলো জিপ ফাইল ইনস্টল করতে হবে আদারওয়াইজ কিন্তু ইনস্টল নিবে না আমরা যখন লাইভ সার্ভার ইউজ করবো না তখন এই কথাটা কাজে লাগবে আর কি ঠিক আছে তারপর স্যার রাইট পারমিশন অল রাইট আমরা এখানে লেখালেখি করতে পারবো সমস্যা নাই আর এখানে নিচে ওয়ার্ড প্লেস এনভায়রনমেন্টের মধ্যে বলছে ওয়ার্ড প্লেসের ভার্সন কত এখন চলছে আমাদের ইউআরএল অ্যাড্রেসটা কি তারপর স্যার মাল্টি সাইট এখানে অ্যাড করা যাবে কি না অবশ্যই যাবে না আমি আগেও বলছি যে একটা ওয়ার্ড প্লেস মানে একটা ওয়েবসাইট এখানে আমরা কি সাব ডোমেইনের মাধ্যমে আমরা যখন লাইভ সার্ভার দেখবো সাব ডোমেইনের মাধ্যমে আমরা সাইট তৈরি করতে পারি একই হোস্টিংয়ের মধ্যে বাট আমরা লোকাল হোস্টে মাল্টিপল সাইট অ্যাড করতে পারবো না ওকে তো সেম জিনিস এখানে দেওয়া আছে আমরা যেগুলো করছি পারমানলিঙ্ক আমরা বিষয়টা বুঝি ল্যাঙ্গুয়েজ ইংলিশ ইউএসএ ইংলিশ সেট করা আছে টাইম জোন জিরো আর এই যে সেই ইমেল অ্যাড্রেসটা আমাদের ঠিক আছে এক কথা এখানে আমাদের সাইটের টোটাল ইনফরমেশনটা এখানে দেখাবে আমরা কি থিম ব্যবহার করছি অ্যাস্ট্রা থিম এই থিমের ভার্সন কত এটা তারপর হচ্ছে ব্রেন স্ট্রোম ফোর্স এই হচ্ছে অথর মানে এই কোম্পানিটা তৈরি করছে এই থিমটা আমরা কোন রোলে আছি অ্যাডমিনিস্ট্রেটর ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ কোন ব্রাউজারে আমরা এখন লগ ইন আসি মজিলা টোজিলা এই যে হাবি যাবে সব ইনফরমেশন আমরা এখানে দেখতে পাবো এটা যদিও দেখানোর বিষয় না কেন দেখাচ্ছে আমি জানেন কারণ হচ্ছে সাইট অনেক সময় ম্যালওয়্যার থাকে বা হ্যাকিংয়ের শিকার হয় এটা তো আপনারা জানেন না নাকি তো তো এই হ্যাকটা আসলে কিভাবে হয় একটা হয় এভাবে যে ইউজার রোলের মধ্যে যে নতুন একটা ইউজার ক্রিয়েট করে ফেলে দেন সে সব কিছু ইউজ করে অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হিসাবে তো আমরা যেটা করতে পারি এইখানে অ্যাক্টিভিটিসও কিন্তু চেক করতে পারি যে আমাদের ওয়েবসাইটটা কোথায় থেকে আসলে কন্ট্রোল হচ্ছে এখান থেকে খুব সহজে দেখতে পারি আরও দেখার বিভিন্ন টুলস আছে তবে খুবই বেসিক পর্যায়ে এটা আমরা অ্যাক্টিভিটিস দেখতে পারি যে এখান থেকে আমাদের অন্য কেউ আমাদের সাইটটা অ্যাক্সেস করতেছে কি না এ বিষয়টা আমরা দেখতে পারি ওকে তারপর হচ্ছে কোন কোন প্লাগ ইন আমাদের ইনস্টল করা আছে এবং সেগুলোর ভার্সন কত সব কিছু এখানে লেখাও আছে ঠিক আছে এখানে আরও ইনফরমেশান দেওয়া আছে এগুলো আপনারা নিজ দায়িত্বে একটু পড়ে নেবেন সব কিছু বুঝতে পারবেন যে এখানে কী আছে আসলে আর এখানে শর্টকাটে দেওয়া আছে এখানে এই যে সার্ভারের যেসব ইনফরমেশনগুলো সেগুলো আমাদের দেওয়া আছে সার্ভার রিলেটেড কাজকর্মগুলো এগুলো আমাদের যদিও দরকার হয় না আপনি চাইলে এই ইনফরমেশনগুলোকে ডাউনলোড করেও রাখতে পারবেন ঠিক আছে যে আপনার ওয়েবসাইটে কত আছে আর দেখা যাচ্ছে এক ব
তো গেটিং স্টার্টে যদি আমরা যাই আমরা খুবই দ্রুত এটা শেষ করে ফেলবো এখন থেকে এখন আমাদের আর বেশি সময় লাগবে না গেটিং স্টার্টে গেলে এখানে আমরা দেখতে পাবো যে কিভাবে আপনাকে দেখাবে ভিডিওটা প্লে করলে আপনাকে বলবে যে কিভাবে এলিমেন্টও দিয়ে কাজ করতে হয় এখানে এলিমেন্টও একটা এন্ট্রো দেবে কি ধরনের ওয়েবসাইট বানাইতে হয় যদিও আমি আসি এটা করার জন্য সেটা আমাদের দরকার নাই আমাদের স্টার্টিং আমরা পারবো আমরা তাই না তারপরে যে ফিচারগুলো আছে এগুলো মূলত প্রিমিয়াম ভার্সনের জন্য যদি আমরা এ গেট হেল্পে কিছু নাই এখানে যদিও আমরা এ জিপিএল ভার্সন ইউজ করছি সেই জন্য দেখেন এখান থেকে শুরু করে সাবমিশন থেকে সব কিছু কি আপগ্রেড করতে বলছে তেমন টাকা দিয়ে কিনতে বলছে নাকি তো সেই জন্য আমরা এই ফিচারগুলো আপাতত ইউজ করতে পারবো না কারণ আমরা ফ্রি ভার্সনে আসি এই হচ্ছে ব্যাপার এখন কথা হচ্ছে আমরা এলিমেন্টের অপশনগুলো তো দেখলাম এখন যদি আমরা টেম্পলেটে যাই টেম্পলেট থেকে যদি আমরা সেফ টেম্পলেটে যাই টেম্পলেট বলতে আমরা কি বুঝি যে কোনো একটা পেজকে যদি আমরা সেভ করে রাখতে চাই যেমন কিছু কিছু সেকশন আছে আমাদের আপনারা যখন ফুল ওয়েবসাইটে যে আগামী ক্লাস থেকে হয়তো বা বানাবেন বা আজকে থেকে বানাইতে পারবেন সমস্যা নেই কিছু কিছু জায়গা আছে যেগুলাতে আমাদের একই রকম সেকশন বারবার ব্যবহার করা লাগে যেমন আপনার এমন একটা সেকশন আছে যে সেকশনটা আপনি পাঁচটা পেজের মধ্যে ব্যবহার করতে চান তো সেক্ষেত্রে কি করবেন পাঁচবার কি ডিজাইন করবেন একই ডিজাইন प्रयोजन পেজের মধ্যে এখান থেকে আমরা অ্যাড নিউ পেজ মানে এখান থেকে আমরা সরাসরি ক্রিয়েট করতে পারবেন দেন হচ্ছে আমরা যে সেকশনে যাই সেকশন বলতে প্রত্যেকটা ওয়েবসাইটে যেমন উপরে যেটা থাকে ওইটাকে আমরা বলি হেডার সেকশন তারপরে কি থাকে একটা স্লাইড আপ থাকে তারপরে কি থাকে একটা ক্যারোসেল থাকে মানে নড়াচড়া করে যেসব ইমেজগুলো আর কি তারপরে একটা গ্যালারি থাকে কল টু অ্যাকশন থাকে এরকম অনেক ধরনের সেকশন থাকে ফুটার থাকে তো এই রকম অনেক ধরনের সেকশন থাকে এইগুলোকে মূলত আমরা সেকশন বলি আপনি চাইলে এখান থেকে নিউ সেকশন অ্যাডও করতে পারেন পারবেন তারপরে পেজের মধ্যে আমরা যদি আবারও যাই এটা প্রিমিয়াম ছাড়া ফুললি অ্যাক্সেস দেয় না সাধারণত তো আমরা জাস্ট এখান থেকে পরিচিত হয়নি তারপরে আমরা কাজ দেখব তারপরে যদি আমরা থিম বিল্ডারে যাই এইটাই হচ্ছে আসল জায়গা এলিমেন্টর এর জন্য মূলত বিখ্যাত এই থিম বিল্ডারের জন্য বুঝতে পারছেন এলিমেন্টর যে এত জনপ্রিয় কারণ হচ্ছে এর থিম বিল্ডার অপশন আছে থিম বিল্ডারের মধ্যে আমরা সব কিছু কাস্টমলে ডিজাইন করতে পারব কারণ এটা হচ্ছে ফুললি কাস্টমাইজ কাস্টমাইজ এভরি পার্ট অফ ইয়ার সাইট বুঝতেই পারছেন একটা সাইটে যত কিছু প্রয়োজন হয় সব কিছু আপনি কাস্টম ডিজাইন করতে পারবেন হেডার ডিজাইন করতে পারবেন নিজের ইচ্ছা মতো ক্লায়েন্টের রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী ক্লায়েন্ট যেমন হেডার চাই তেমন আপনি মারাই যেতে পারবেন এখান থেকে ফুটার সে যেমন চাই সিঙ্গেল পেজ যেমন চাই সিঙ্গেল পোস্ট পেজের পোস্টের ভিতরে ওই যে ডিফারেন্সটা বললাম মনে আছে তো তারপরে আর্কাইভ পেজ আর্কাইভ পেজ বলতে মূলত কি বোঝায় যে একটা পেজ একটা জায়গায় মানে আর্কাইভ বলতে পারেন যে কোনো একটা জায়গা যেখানে আমরা অনেকগুলো পোস্টকে একসাথে রাখতে পারি যেমন লাইব্রেরিতে আমরা কি করতে পারি একটা আলমারিতে বিভিন্ন ধরনের বই রাখতে পারি আর্কাইভ জিনিসটাও ঠিক সেই রকমই সার্চ রেজাল্ট পেজ আপনি আলাদাভাবে সার্চ রেজাল্ট পেজও ক্লায়েন্টের জন্য কাস্টমভাবে বানাই যেতে পারবেন যে সার্চ পেজটা আসলে কেমন দেখতে হবে এটাও বলে দিতে পারবেন তারপরে প্রোডাক্ট পেজ ই কমার্স সাইটের এই যে দেখেন তো আমরা প্রিভিউটা দেখে কিছু বুঝতে পারছেন আপনারা ই কমার্সের এই যে প্রোডাক্টের প্রিভিউ প্রিভিউটা দেখে কিছু বুঝতে পারছেন ব্লার হয়ে আছে কারণ হচ্ছে এটা দেখেন এই যে আপগ্রেড করতে বলছে মানে প্রিমিয়াম ছাড়া এই ফিচারগুলো আমরা পাবো না আসল জিনিসই ভাই লক করা আছে হ্যাঁ সেই জন্য টাকা দিয়ে মূলত কিনতে হয় বুঝতে পারছেন তো এই যে যে ব্যাপারটা এখানে আমরা প্রোডাক্ট পেজও ডিজাইন করতে পারবো যেমন দাঁড়াতে যাওয়ার পরে আপনি যখন একটা প্রোডাক্টের উপর ক্লিক করেন তখন কি উপরে একটা প্রোডাক্ট টাইটেল দাম তারপরে বায়নাও বাটন এইসব হাবি যাবি এইসব জিনিসগুলো আমরা কাস্টম ভাবে ডিজাইন করতে পারবো নিজের ইচ্ছা মতো তারপর আছে প্রোডাক্ট আর্কাইভ এখানে আর্কাইভ কিন্তু দুই রকম আছে এটা হচ্ছে প্রোডাক্টের আর্কাইভ পেজ আমরা একটু এক্সাম্পল হিসাবে বাস্তব কিছু ব্যবহার করি একেবারে থিওরি হয়ে যাচ্ছে যে দারাজ ডট কমে যদি আমরা যাই যাওয়ার পরে 
আমরা কিছু একটা ক্যাটাগরিতে যাই যেমন আমরা এখানে ছেলেদের সংখ্যা যেহেতু বেশি আমরা মেন্স ক্লদিং এ যাই ক্লদিং এ যাওয়ার পর আমরা টি শার্টের মধ্যে গেলাম ওকে টি শার্টের মধ্যে আসার পরে এই যে ক্যাটাগরির পেজটা আমাকে দেখাচ্ছে এক একটা প্রোডাক্ট আলাদা আলাদা না প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট शुद्ध उंड सबाई उंड मैंने पेज खुजे पाव जाए यम किस एक लेखा दिवे तो अपनी चाहले एक कस्टम भाव बोले दीते फोर्स कर बोलते तुम्हें पेज देखो ना ये अपनी डिजाइन कर दीते समस्या नहीं सब किस लिखते पाब तो थियोर विषय से प्रिमियम मध्य गेले अनेक कि पा ठीक है तो हमें पैके चले जा लैंडिंग पेज लैंडिंग पेज बोलते हमें कि बुझे मूलत लैंडिंग पेज बोलते क्या कि बुझे बोलें प्रमोशन टाइप मूलत लैंडिंग पेज व्यवहार कर सपोज एक हट गजेट आट प्रोडक्ट आ खूब भलो सेल ग से ही प्रोडक्ट अपनी चाचन नतून कर मार्केटिंग करते स्पेसिफिक एक प्रोडक्टर पर मार्केटिंग करार्ज मूलत हम लैंडिंग पेजा डिजाइन कर कथा बोलते गला जाए कि लैंडिंग पेज हम एक सींगल पेज वेबसाइट ये तपर जो किट लाइब्रेरि किट लाइब्रेर ते कि देखी डिजाइन और सब चे मजार बेपारे यहाँ से फुल रेसपन्सिवरक अपनी एक डिजाइन पाजे डिजाइन टाइम पा दें हम चाहले एखान रेसपन्सिवट चेक कर लेते आज डेस्कटपे जो मोबाइल क्लिक करी मोबाइल देखते कैमन है यहाँ अपनी देखते देखे नीते पर सरि ये छोड़ टैबलेट एखन जेटा से मोबाइल मोबाइल से एम देखा हाँ हाँ कारण पप अब जिन बुजते 
पप आप के विभिन्न भाव कंट्रोल करा जाए पप आप जिन प्रथम जो बुझते हैं से पप आपो एकधरण प्रमोशन जेमन आनी जो दाराल डट कमे सपोज एखे अपनी फार्स टाइम भिजिट कर लें फार्स टाइम भिजिट करारे किसुस समय बोलें तो जगह पसंद तो सपोज आनी स्मार्ट वाच लिखे सार्च कर लें सार्च करारे सार्च करारे अपनी स्मार्ट वाच देखा देखी कर लें अपना पसंद हलो ना तक जखनी आनी एखे काट मैं काटते जा क्लोज कर दीते जा तक ही अपन सामने एक प्रप आप देखाना है जे ये स्मार्ट वाचा तुम्हें नीते पर डिसकाउंट आत पार्सेंट डिसकाउंट आज जो बेपारूल मूलत प्रमोशन क्या पप आप व्यवहार करी ये हम पप आप चले चले <coughs> निलेबसाइटे सेट कर तो बेसिक एक स्ट्राचार तैरि करी मन करें ऊपर जो हमारे हेडर वेबसाइटर ठीक है दें एक थकने जो थे एक स्लैडर एखे एक बड़ो इमेज थे एखे किस एक लेखा थकने जे ये ए रखम किस लेखा थक एखे धरें जो एखे एक बाटनों थे एरक किस एक दिल सब तो बुझते ना कि थिरी बुझा ये एरक थकल दें एम एक सेक्शन तैरि करते जाटार मध्य एगुल टोटाली एक सेक्शन बला है ये कमप्लेक्स को किसान ना ये एक सेक्शन ये एक सेक्शन ये एक सेक्शन ये खूब ही मिनिंगफुल एक भाषा सेक्शन बला है ये तो आप एम एक सेक्शन तैरि करते हैं एखे जेटार मध्य तीन चार भागे भाग थे अथवा तीन भागे भाग थे धरे निल तीन भागे भाग थे एरक एक तीन भागे भाग हो गो 
আমরা বিভিন্ন ওয়েবসাইটে দেখি না যে পাশাপাশি অনেকগুলো বক্স বক্স মতো থাকে তো ওয়েবসাইটে মূলত সব কিছু বক্সের মাধ্যমে চলে লেআউটটা মূলত বক্সই বলা হয় ঠিক আছে তারপরে মনে করেন এখানে আপনি একটা সেকশন তৈরি করতে চাচ্ছেন এখানে একটা সেকশন তৈরি করবেন যেটা এই পর্যন্ত হবে দুইটা থাকবে এখানে অল্প জায়গা থাকবে এখানে বেশি জায়গা থাকবে ঠিক আছে তারপরে কি থাকবে এখানে টোটালি আমার একটা ফুটার বা কপি রাইট লেখাটা থাকবে এইটুকু কি বুঝতে পারছেন সবাই আচ্ছা উপরে একটা জিনিস আমাদের মিস্টেক হয়েছে সেটা হচ্ছে আমরা এখানে একটা ছোট্ট উপরে দিব এখানে আমাদের ওয়েবসাইটের লোগোটা দিব এবং এখানে আমরা একটা মেনু দিব এরকমই তো ওয়েবসাইটে লে আউট হয় নাকি তো মূলত প্ল্যান করতে হয় এইভাবে একটা ওয়েবসাইট বানানোর আগে যদি আপনি খুব ভালোভাবে প্ল্যানটা করে নিতে পারেন না আপনার ওয়েবসাইট বানানো আপনার কাছে পানির মতো সহজ হয়ে যাবে প্ল্যান যে যত ভালো করতে পারে তার কাছে ওয়েবসাইট বানানো সবচেয়ে বেশি সহজ তো মূলত আমরা এই স্ট্রাকচারটা কীভাবে তৈরি করতে পারি এলিমেন্টর দিয়ে সেটা আমরা এখন দেখব তো আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের কোথায় যাবো আমরা আমরা এই ব্রাউজারে কাজ করছিলাম ওকে এখানে যদি আমরা আসি এখানে আসার পরে এটা আমরা কেটে দিই ওয়ার্নিং দিচ্ছি আপডেট করার জন্য আমরা আপডেট করব নেক্সট ক্লাসে সমস্যা নেই আমরা যদি এখানে আসি আসার পরে এখানে দেখেন সুন্দর একটা বাটন আছে প্লাস আইকন তাই না এখানে যদি আমরা ক্লিক করি ক্লিক করার পরে দেখেন এখানে আমরা একটু আগে যে বক্স বক্স টাইপের প্ল্যানটা করলাম এখানে কি ডিফল্টভাবে সেরকম বক্স টক্স দেওয়া আছে না দেওয়া আছে তাহলে প্রথম কাজটা আমাদের যেটা আমরা এরকম একটা প্ল্যান তৈরি করি যে এটা একটু ছোট এটা একটু বড় প্রথম সেকশন এটা তাহলে আমরা এটাকে নিতে পারি না এটা একটা ক্লিক করেন ক্লিক করার পরে আমাকে এরকম দেখাচ্ছে এটা একটু ছোট এটা একটু বড় সবাই তো ক্লিয়ার বুঝতেছেন নাকি আমার কথা তো আমার প্রথম লে আউটটা আমি নিয়ে চলে আসলাম তাই না এখন কথা হচ্ছে এটা কি ফিক্সড এটা ফিক্স না দেখেন এখানে যদি কোনো সময় আপনি মাউস নাড়াচাড়া করতে করতে এরকম কিছু একটা ইজি এরকম একটা আইকন চলে আসবে এটা খুবই ইজিয়েস্ট হয় আমি বলতেছি আর কি যদিও এটা আমরা ব্যবহার করব না এটা দেখেন এখানে যদি আপনি ক্লিক করে একটু টানাটানি করেন দেখেন কি হয় উইটটা ছোট বড় করা যাচ্ছে এখানে ছোট বড় করা বা ইয়ে করা এই জন্য আমি মূলত দেখায় নাই আমি দেখাইছি আপনি এখন ফলো করবেন পার্সেন্টেন্সটা এখানে দেখেন আমি যত ছোট বড় করি না কেন এখানে পার্সেন্টেন্স কমতেছে পাশেরটা কিন্তু বাড়তেছে তাই না এক্সাক্টলি হ্যাঁ হান্ড্রেড পার্সেন্টকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে এখন যদি আমি মনে করেন এখানে যদি আমি ফিফটি রেখে দিই তাহলে কি টোটালি কি ফিফটি ফিফটি হয়ে যাচ্ছে না তার মানে এখানে আমরা একটা সিম্পল কনসেপ্ট নিতে পারি সেটা হচ্ছে কি আমাদের ভিউ পোর্ট যেটা আমরা বলছি মানে আমাদের এই যে ডিসপ্লে সাইজ আপনি যে ডিসপ্লেতে কাজ করেন না কেন আমি যখন যেমন এখন ল্যাপটপ ব্যবহার করছি আপনি ডেস্কটপ ব্যবহার করতে পারেন বা বড় ডিসপ্লে ব্যবহার করতে পারেন তবে হ্যাঁ ভিউ পোর্ট হান্ড্রেড পার্সেন্ট আপনার পিছিতে ভিউ পোর্ট হান্ড্রেড পার্সেন্ট আমার পিছিয়ে ছোট তাও আমার পিছিতে ভিউ পোর্ট হান্ড্রেড পার্সেন্ট কথাটা কি কনফিউশন কনফিউজিং লাগলো নাকি আপনার ডিসপ্লে যত বড় সেটাই হচ্ছে হান্ড্রেড পার্সেন্ট সোজা কথা আপনার বারোশো পিক্সেলের ডিসপ্লে হতে পারে আপনার দুই হাজার পিক্সেলের ডিসপ্লে হতে পারে ডাজেন্ট ম্যাটার তবে আপনার ডিসপ্লেটাই হচ্ছে হান্ড্রেড পার্সেন্ট এই কনসেপ্টটা শুধু মাথায় রাখবেন এখন মূলত আমরা যেটা করি সেটাকে আপনি যতটাই ভাগ করেন না কেন এই কলামগুলাকে এগুলোকে বলা হয় হচ্ছে কলাম এটা একটা কলাম আর টোটাল এই জিনিসটাকে বলা হয় হচ্ছে রো একটা রো এবং দুইটা কলাম দেওয়া আছে আপনি যতটাতেই ভাগ করেন না কেন এখানে আপনার অবশ্যই আপনাকে পার্সেন্টেজ কিন্তু হিসাব রাখতে হবে কিভাবে আপনার এমন সময় দরকার হতে পারে এটা হচ্ছে থার্টি থ্রি পয়েন্ট থ্রি থ্রি পার্সেন্ট এটা যদিও আপনার কষ্ট হবে তবে এইভাবে আপনাকে ধরে ধরে চোখ একবারে ওর সাথে লাগায় আপনাকে হিসাবটা করতে হচ্ছে নাকি এটা করতে হচ্ছে হ্যাঁ হ্যাঁ আছে আমরা সব কিছু দেখছি আস্তে আস্তে তো এরকম কিন্তু একটা কষ্টসাধ্য ব্যাপার যে উইটটাকে দেখা আর কি তো এইখানে যদি আমরা ক্লিক করি এইখানে যদি মাউস নিয়ে আসি দেখেন এখানে মাউস নেওয়ার পরে ওকে হোভার করলে লেখাটা দিচ্ছে কি এডিট কলাম তার মানে এই কলামটাকে আমি এখান থেকে কি করতে পারবো এডিট করতে পারবো আবার এখানে যদি আসেন এখানেও একটা কলাম এডিট করতে বলছে তো আমরা যদি প্রথমে এটাতে যাই যাওয়ার পরে দেখেন এখানে যখন আমি ক্লিক করলাম 
अभी बोल तीन टे अपन क्योंकि कखो चेन्ज होना सब मन आटाइल और एडभांस तीन टाइम जिस कखो चेन्ज होना यूल हम प्रपार्टी और यूल हम व्यलू भू सब समय चेन्ज होते बाट प्रपार्टी कखो चेन्ज है ना ठीक है जेमन मन करें मिरपुर एक दस तला विल्डिंग आनी चाहले कि विल्डिंग के उठाई नहीं मोहम्मदपुर जाते पर पारे ना क्योंकि अपनी जो चान जो वही विल्डिंग रूमगुल आ रूम मध्य विभिन्न भाव डेकोरेट करते डेकोरेट करार्जन जे सब जिसगल प्रयोजन है से गई मूलत हमें व्यलो और प्रपार्टी को प्रपार्टी हमारे बिल्डिंग तमाम बुझे पर प्रपार्टी चेन्ज करते सपोज एक सोफा सोफाटा एखे रखबो ना बहरे दिए देव डाइनिंग दिए देव सोफाट हो भलो तो सेम जिसमें योजना प्रपार्टी और यूल हम भलो एगल सब समय चेन्ज है बोलो क्योंकि ये लेखागुल केंज होना तो प्रथम जो कलम सेटिंग से आसने बी कलम उइट एखे अपनी माउस दिए गले रईट लेफ्ट दुटे एरो देखा एखान आनी कि कमा बाड़ा कराइते पर ड्रैग एंड ड्रप कर तब ये हमसे अथेंटिक वे ना एखे अपनी लिखे देवें जनर सपोज तेतरिश पार्सेंट अपना दरकार एखे एक क्लिक कर इंटर दिए देवें तेतरिश पार्सेंट नहीं आने जखनी आनी एके तेतरिश पार्सेंट दीबें तरह ये बाकी थे कत एके उट देवा लगे ना अटोमेटिकाली नहीं मेजारमेंट कर एडिटर पर क्लिक करी षट्टी पॉइंट षट्टी एक्जैक्ट जेटा से आसते से तैना ओके तो यही गल हम उइट मैनेजमेंटर बेपार तरपर जो बेपार एक देख भार्टिकल लाइन और हरिजेंटाल लाइन तरह एखे जो आच एम एल टैग यूला प्रत्येक डिफल्ट भाव एक डिप टैगर मध्य जाए क्या जो सीमेंटिक एच एम एल आसि मैं सब कुछ जो मिनिंगफुल हो गए तक एर मध्य सीमेंटिक देवा जाए जमन जो ये प्रो भार्शने गए जो हेडार बिल्ड करब फुटार बिल्ड करब तक कि करते हैं मिनिंग को मिनिंगफुल कर दीते हैं जो हमें फुटार ये करब तक कि दीते हैं फुटार जो हेडार ये करब तक हेडार क्योंकि यार जेटा कर बोलें तो ये हम सेक्शन ना एक सेक्शन दिल प्रथम एट कत पार्सेंट कत पार्सेंट भाग आए तो एक क्ज कर चलें स्टाइल थे करी कि बैकग्राउंड कलर सेट कर दी एक बैकग्राउंड दिए दिल्ली एक स्टाइले जाए कलर थे कलर एक बैकग्राउंड दिए दी ओके स्टाइल नहीं कथबार्ता बोलो ना ले आउट नहीं कथबार्ता बोल एन तो क्लियर बोझा जा ना कि तीन भाग कर ओके तो आपने एखे उजेड आर एलिमेंटे जाए इनार सेक्शन नाम जो जिस इनार सेक्शन टेर मध्य टेने धरे एने ठे देव एन की दुटा भागे भाग हो गा एम चाहिए ये तीन टाओ करते अपनी रईट बाटन क्लिक करें करारे एखे देखें ओई मन आपि कर पेस्ट स्टाइल कर मन आसा तो सब ना एखे अपनी कि करते डुप्लीकेट कर देते डुप्लीकेट कर लेनटा हो गो आर जो अपना एक प्रयोजन है डुप्लीकेट चार्टो देखें एखे छोटो छोटो चार्ट नहीं फिलल बाट ये क्योंकि ठीक ही फिफ्टी पार्सेंट रोए गए तैना तो आप एन बुझते कमप्लेक्स ले आउट क्यों मैनेज करते हैं इनार सेक्शन दिए मैनेज करब तब एखे एक कथा आखने जो इनार सेक्शन एक टेने धरे ये फाका जैगे झेड़े दिल नर्माली ये चले आसते एन जो आपके यार मध्य करते हैं कि करब इनार सेक्शन नहीं आसते ना कि 
না না আমি বলছি এই যে কাজটা আমরা একটু আগে করলাম লেআউটটা তৈরি করলাম এই পাশে আমার ফিফটি পার্সেন্ট আস্তই আছে কিন্তু এইখানে ফিফটি পার্সেন্টকে আমরা আবার চার ভাগে ভাগ করে ফেলছি তো সেম কাজটা আপনাকে এটা করতে বললাম শুধুমাত্র আমি এক্সট্রা যেটা করছি ইনার সেকশনটাকে টেনে এনে কারণ ধরে ছেড়ে দিচ্ছি তাহলে ডিফল্টভাবে কি ফিফটি ফিফটি নিয়ে নিল না এখন আপনাকে আমার সেম লেআউটটা বানায় দেখাইতে হবে তাহলে কিভাবে করবেন বলেন তো একটু কপি পেস্ট বাদ কপি পেস্ট সবসময় করা যায় डिलीट कर दी जो दरकार नहीं बड़ोन এর মধ্যে যদি আমরা ইনার সেকশনকে নিয়ে এসে যদি এখানে ছেড়ে দিই সে কিন্তু দুই ভাগ হয়ে গেল এখন যদি আপনি যতই ভাগ করেন এখানে অ্যাড নিউ কলাম অ্যাড নিউ কলাম কি অ্যাড হচ্ছে না হ্যাঁ এই পাশে কি কোনো এফেক্ট পড়তেছে কিন্তু এখানে আপনি ইনার সেকশনটা নিয়ে আসতে যান এ কিন্তু আর ইনসার্ট হবে না দেখছেন এর মধ্যে কিন্তু আর যাচ্ছে না এর কারণটা কি আমরা এটা থেকে বুঝতে পারি যে ইনার সেকশনের মধ্যে ইনার সেকশন আর নেওয়া যায় না আমাদের মেইন সেকশনের মধ্যে আমরা ইনার সেকশন নিতে পারবো কিন্তু ইনার সেকশন নেওয়ার পরে আর ইনার সেকশন নেওয়া যাবে না সবার মনে থাকবে ওকে তো এই হচ্ছে মূলত গ্রিডিং সিস্টেম ওয়েবসাইটের ঠিক আছে এটাই মূলত গ্রিডিং সিস্টেম এইভাবে মূলত ডিজাইন করা হয় সাধারণত তো আশা করছি আপনারা গ্রিডিং সিস্টেমটা বুঝতে পারছেন এখন প্র্যাকটিক্যালি কিছু একটা কাজ করে আমরা চলেন এই গ্রিডিং সিস্টেমটা ব্যবহার করে যে এমন একটা সেকশন তৈরি করব যে সেকশনের মধ্যে একটা টাইটেল থাকবে এবং মানে বলতে পারি যে ওইটা একটা সার্ভিস সেকশন টাইপের হবে একটা টাইটেল থাকবে এবং তিনটা সার্ভিস আইটেম থাকবে যেমনটা আমরা এখানে করলাম এই যে কিছুটা এমন থাকবে বাট এর উপর একটা টাইটেল থাকবে তাহলে কিভাবে করতে পারি আমরা তাহলে প্রথমে যেটা করব সেটা হচ্ছে আমরা একটা সেকশন নিব একবারে প্রপার ওয়ে আমরা একটা সেকশন ডিক্লেয়ার করে নিলাম সেকশন ডিক্লেয়ার আপনি তখনই করবেন যখন আপনার সব কিছু আপনার কাস্টমাইজ করা প্রয়োজন এখন কথা হচ্ছে এই সেকশনের মধ্যে কোনো একটা জায়গা আমি ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিয়ে দিই প্রথমে স্টাইল থেকে যদি আমি এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে জাস্ট আমরা একটা ব্যাকগ্রাউন্ড সেট করে দিই এরকম একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিলাম দিয়ে জাস্ট আপডেট করে দিই আমরা আউটপুটটা দেখবো আর কি তো আমরা যদি এখানে প্রিভিউতে ক্লিক করি এই যেরকম একটা লাইন চলে আসছে হরিজনটাল লাইন যেহেতু হাইট দেওয়া নয় সেজন্য লাইন মতো চলে আসছে তো যাই হোক বুঝতে তো পারছেন নাকি এখন সেকশন কিভাবে আমরা ম্যানেজ করতে পারি সেটা একটু দেখে নিই তাহলে আমাদের মোটামুটি সেকশনের কাজ শেষ হয়ে যাবে তো এখানে যদি ওভার করতে থাকেন এই যে উপরে এখানে যদি যান এখানে ক্লিক করলে আপনাকে এই এডিট সেকশনে নিয়ে চলে আসবে এখন দেখেন তো এই বর্ডারটা আমাদের কি এত দূর আছে না আমাদের কি ফুল উইট জুড়ে আছে নাকি একটু কম আছে দুই পাশে একটু জায়গা ফাঁকা আছে না এটাকে মূলত বলা হয় হচ্ছে বক্স উইট দেখেন এখানে দেওয়া হচ্ছে কি কন্টেন্ট উইট বক্স যদি আমরা এখানে ফুল উইট করে দিই দেখেন ফুল উইট করার আগে কিন্তু অনেকগুলো অপশন আছে বাট আপনি যখন ফুল উইট করে দেবেন তখন আর ওই অপশনটা কিন্তু চলে গেল তাই না তো এখন যদি আমরা সেভ করে আবার যদি আউটপুটটা দেখার চেষ্টা করি একটু ফুল উইট কিন্তু তাও হয় নাই কেন হয় নাই কারণ হচ্ছে আমরা এই সেকশনটাকে স্ট্রেস করে নাই ফুল উইট করার পরে অবশ্যই আমাকে কী করতে হবে এই যে সুইচটাতে ক্লিক করে অন করে দিতে হবে দেওয়ার পরে এখন যদি আমি আপডেট করি এখন কি ফুল উইট পাইছে এখন কথা হচ্ছে এইটা আমি কেন দেখালাম কারণ সেকশনগুলো সবসময় ফুল উইট থাকে যেমন কিছু কিছু আপনি জায়গায় দেখবেন যে আমার কন্টেন্ট আছে এই যে এটা এখানে আমি আর্ট করে দেখাচ্ছি যে টোটাল মনে করেন এটা আমার ওয়েবসাইট কিন্তু কন্টেন্ট থাকে আমার হচ্ছে এই যে এতটুকু জায়গা 
তাই না কিন্তু এই যে এইখানে এই নিচের দিকে আমার একটা ব্যাকগ্রাউন্ড সেট করা থাকে যে ব্যাকগ্রাউন্ডটা ইমেজ হোক বা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার হোক সেটা হচ্ছে কি ফুল ওইডি পাই তাই না কিন্তু আমরা যদি এই সেকশনটাকে ফুল ওইড করা না জানি তাহলে কি ব্যাকগ্রাউন্ডকে ফুল ওইড দিতে পারবো নাকি এই কন্টেনার ওইডে চলে আসবে বলেন সেজন্য আমরা ফুল ওয়েট করা শিখলাম যে সেকশনকে আমরা ফুল ওয়েট করে দিতে পারি তারপরে কিছু কিছু সেকশন এখন আমরা দেখব সেটা হচ্ছে কি এখন আমরা যেটা করব এর মধ্যে আমরা একটা ইনার সেকশন নেব এর মধ্যে নিয়ে এসে ছেড়ে দিলাম ইনার সেকশন ওকে ইনার সেকশন নিলাম ইনার সেকশন নেওয়ার পরে আমরা এখানে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার ব্যবহার করব সেটা হচ্ছে এইখানে আমি ক্লিক করে এডিটে যাচ্ছি দেন স্টাইল থেকে আমরা যদি ব্যাকগ্রাউন্ড কালারে যাই যাওয়ার পরে এখানে কিছু একটা কালার এই যে এই কালারটা আমরা সেট করে দিই আর এখানে একটা কালার সেট করে দিই আবার স্টাইলে যাই এই যে এখান থেকে ক্লাসিক ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দেন হচ্ছে এরকম কফি কালার টাইপের একটা কালার এখন যদি আপডেট করে দিই দেন যদি আউটপুটটা দেখি এখানে কি হয়েছে বলেন তো এখানে আসলে কি ঘটনাটা ঘটলো সেটা হচ্ছে আমার মেইন ব্যাকগ্রাউন্ডটা ফুল ওয়েড আছে বাট আমার যে কলামটা মানে ইনার সেকশনটা এটা কিন্তু কন্টেনার ওয়েডের মধ্যে আছে তাই না তার মানে এইটা এইভাবেই মূলত আমরা কন্টেনার ওয়েডকে সেট করি বা ডিজাইনটা করি আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ডটা ফুল ওয়েড থাকবে বাট আমার কন্টেন্টগুলো কিন্তু একই অ্যালাইনমেন্টে থাকবে এটুকু কি সবাই ক্লিয়ার আমরা मध्य ওইখানে যাওয়ার পরে আমরা যেটা করতে পারি এই যে উইডটা অথবা আপনি যদি এইভাবে ধরতে না পারেন তাহলে এই যে নেভিগেটরে ক্লিক করবেন এই যে সেকশন এখানে আমি একটা ক্লিক দিলাম এখন দেখেন সেটিংটা কিন্তু আমার চলে আসছে এই যে ফুল উইড করা আছে না এখানে আপনি বক্স রাখলেন রাখার পরে আপনি চাইলে এখান থেকে উইডটা ওই যে ম্যানেজ করতে পারেন এই যে দেখছেন উইডটা কিন্তু ছোটো বড় হচ্ছে আপনার সাপোজ বারোশো পিকজন দরকার তাহলে আপনি এখানে বারোশো লিখে দেন হয়ে গেল समस्या <laughs> তো এইভাবে মূলত আমরা উইকটাকে কন্ট্রোল করতে পারি এখন কথা হচ্ছে যে আমরা যে জিনিসটা দেখবো সেটা হচ্ছে কি দুইটা আমরা একটা কাজ করে চলেন এই ইয়াটার এই কলামটার একটা হাইট দিয়ে দিই তো আমরা এখান থেকে যদি লে আউটে যাই লে আউট থেকে উইট এখানে দেয় আমরা একটা কন্টেন্ট দিয়ে দিই এর মধ্যে তাহলে একটা হাইট পাবো আমরা তো এখান থেকে আমরা একটা হেডিং দিয়ে দিচ্ছি এখানে আর আরও একটা হেডিং দিয়ে দিন ওই পাশে সমস্যা নাই এই পাশে জাস্ট বোঝার জন্য আর কি হেডিং দিয়ে দিলাম দেন আমি যদি আপডেট করি এখন একটা হাইট পাবে অ্যান্ড আমরা আউটপুটটা খুব ভালোভাবে দেখতে পাবো আর কি এই যে এখন খুব ভালোভাবে দেখা যাচ্ছে বুঝতে তো পারছেন আমার মেন সেকশনটা এই যে মেন সেকশন এটাকে ধরলাম আমার বক্স দরকার না আমার ফুল উইড দরকার এবং স্ট্রেচ দরকার এখন আউটপুটটা যদি আমরা দেখার চেষ্টা করি তাহলে একটা সুন্দর মতো আউটপুটটা আমাদের এখানে দেখাবে এই যে এখন তো লে আউটটা বুঝতে পারছেন নাকি এখন কথা হচ্ছে কিছু কিছু জায়গায় আমাদের এই যে এই দুইটাকে কলাম না এটা একটা কলাম এটা একটা কলাম না এই দুইটা কলামের মাঝখানে আমাদের যদি ফাঁকা জায়গা দরকার হয় সেটাকে বলা হয় হচ্ছে কলাম গ্যাপ সেটা বলা হয় কি কলাম গ্যাপ এখন কলাম গ্যাপটা কাকে দিব প্যারেন্টকে দিব তার মানে এই সেকশনটাকে আমার কলাম গ্যাপ দিতে হবে যে এই সেকশনের মধ্যে যতগুলো কলাম আছে তার মাঝখানে এতটুকু গ্যাপ হবে তো এটা আমরা বলে দেবো কিভাবে যে সেকশনের এডিটে যাব এইখানে দেখেন লেখা আছে কলাম গ্যাপ কলাম গ্যাপ আমাদের বিভিন্ন ধরনের ওদের স্টাইল মানে ডিফল্টভাবে কিছু তৈরি করা আছে আবার দেখা যাচ্ছে কিছু কিছু জায়গায় আপনার গ্যাপ থাকবে ঠিক আছে অটোমেটিক্যালি গ্যাপ পেয়ে যাবে সেখানে আপনার যদি গ্যাপ দর প্রয়োজন না হয় তাহলে কি করবেন নো গ্যাপ করে দেবেন যে আমার গ্যাপ দরকার নাই ন্যারো যদি করি এটা ডিফল্টভাবে ইয়ে থাকে ওয়াইড ওয়াইড আরও হাবে যাবে অনেক কিছু আছে তবে আমাদের কাস্টমটা দরকার হয় কাস্টমে যদি আপনি যান যাওয়ার পরে আপনি এখানে পিকজেলে বলে দেবেন যে আপনি কত পিকজেল গ্যাপটা আসলে চান তো সাপোজ আমি বিশ পিকজেল গ্যাপ চাই বিশ পিকজেল গ্যাপ দিয়ে দিলাম এখন যদি সেভ করি 
আপডেট করি আমরা যদি এই কলামটাকে এখানে না না এমন তো সেকশনে হবে এই গ্যাপটা কাজ করছে না কেন ভাই এটা কোন সেকশন দিয়েছে এটা মনে হয় মেইন সেকশন না হয় এর পরের সেকশনটা তো করার কথা না না আমাদের মেইন সেকশন তো এটা এই যে এটা আমাদের মেইন সেকশন তো এটা এটাতেই তো গ্যাপ দিচ্ছি ও আচ্ছা এই গ্যাপটা ইয়াতে কাজ করছে এটা হচ্ছে আউটসাইডে কাজ করছে ঠিক আছে এটা আউটসাইডে কাজ করছে এই গ্যাপটা তো আমাদের তো আউটসাইডে দরকার নাই তাই না চারপাশে কাজ করতেছে হ্যাঁ এটা তো চারপাশে কাজ করতেছে তো আমাদের তো চারপাশে দরকার নাই আমাদের কি দরকার ইনসাইড রাইট সাইড ইনসাইড দরকার আমাদের তাই না দেখি এখানে ইনসাইড কোথায় আছে ওভারফ্লো হিডেন ভয়েস জানা স্ট্রাকচার ওকে আচ্ছা এখানে এই গ্যাপটা বা বলো তো এখানে এইভাবে পাচ্ছে प्रयोजन कलम मध्य विभिन्न से चारिक्सल प्रथम कथाटी ভার্টিক্যাল অ্যালাইন মানে কি এই যে উপর নিচে অ্যালাইনমেন্ট হবে মানে সেন্টার বরাবর হবে এবং হরিজন্টালি মানে লেফট টু রাইট মানে এখানে সেন্টার হবে তাই না তো এই কাজটুকু হবে তো তাহলে আমরা যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে আমাদের যে সেকশনটা দ্যাট মিন্স এই যে সেকশনটা এই সেকশনটাকে আমরা এডিট প্যানেলে ধরতে পারি দেন লেআউটের মধ্যে থেকে আমরা এখানে বলে দিতে পারি যে ভার্টিক্যাল অ্যালাইনমেন্ট এটা হচ্ছে কি মিডিল মিডিলে যদিও আছে তারপরে কি আমাদের এই টেক্সটটাকে যদি আমরা এখন এডিটে যাই এডিটে যাওয়ার পরে যদি আমরা বলি যে স্টাইল থেকে আমরা যে হেডিং এর যাব হেডিং থেকে দেন আমরা কন্টেন্ট কন্টেন্ট থেকে আমরা যদি এখানে বলি যে টেক্সট লাইন সেন্টার তাহলে কিন্তু সে অটোমেটিক্যালি সেন্টার নিয়ে নেবে এখন দেখেন তো হরিজন্টালি এবং ভার্টিক্যালি সব দিকে সেন্টার হয়ে গেছে না সব দিকে সেন্টার হয়ে গেছে কিন্তু এই যে তো এরকম আমাদের অনেক সেকশন দরকার হবে যেটা ভার্টিক্যালি এবং হরিজন্টালি সেন্টার প্রয়োজন আছে ওকে এখন আমরা খুব ডিটেলসে একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো সেটা হচ্ছে কিভাবে একটা হিরো সেকশনের উপর কাজ করানো যায় দ্যাট মিন্স ওয়েবসাইটের প্রথমের দিকে যে সেকশনটা থাকে সেটাকে আমরা কি বলি হিরো সেকশন বলি তো হিরো সেকশনের সাথে আমরা কিভাবে কাজ করতে পারি বা একটা হিরো সেকশন কিভাবে আমরা নিতে পারি আর কিছু কিছু ফিচার দেখবো এবং ওই ফিচারের মধ্যে আপনারা বুঝে যাবেন যে আরও অন্যান্য সেকশনের সাথে যেসব এলিমেন্টগুলো ব্যবহার করা হয় সেগুলো আসলে কিভাবে সেটিং করতে হয় তো আমি এগুলো কেটে দিচ্ছি এগুলো আমার আপাতত দরকার নাই তো আমি যেটা করব নেভিগেট নেভিগেশন বারটা থাক নেভিগেশনটা এখানে থাক আমরা একটা সেকশন নেব তো প্রথমে যেটা করবো এটাকে ফুল ওয়েট করে দেব ফুল ওয়েট করে দেওয়ার পরে এখানে আমি একটা স্ট্রেস করে দিই পজিশন দেন আমরা আপডেট করে দিই দেন আমার স্ট্রেস হয়ে যায় এখন যেটা করব এই সেকশনের মধ্যে কিছু একটা লিখবো আমি দ্যাট মিন্স 
আমার প্ল্যান অনুযায়ী কিছু একটা করতে চাইছে এখানে আমার একটা ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ থাকবে এবং এখানে কিছু টেক্সট থাকবে এবং একটা বাটন থাকবে এই সেম কাজটা আমি করতে চাই তাহলে কিভাবে করতে পারি আমরা এইভাবে করতে পারি এখানে দেখেন তো এই প্ল্যান অনুযায়ী আমাদের কি এখানে কোনো কলাম প্রয়োজন আছে কলাম প্রয়োজন নাই কলাম প্রয়োজন নাই বাট আমরা একটা ইনার সেকশন নিতে পারি কেন নিতে পারি আমার এই টোটাল কন্টেন্টগুলো কোথায় আছে বলেন তো সেন্টার বরাবর আছে না তো আমরা যদি আলাদা একটা ইনার সেকশন নিয়ে নিই তাহলে সেকশনটাকে যদি আমরা সেন্টার করে দিই তাহলে কিন্তু সমস্ত টেক্সটগুলো কিন্তু সেন্টারে চলে আসবে অটোমেটিক্যালি তো আমরা চলেন আমরা প্রথমে সেকশনটা নিয়ে কাজ করি তো কন্টেন্ট উইথ ফুল উইথ দিয়ে দিলাম দেন হচ্ছে কলাম গ্যাপ আমাদের প্রয়োজন নয় হাইটটা করে দিয়ে হচ্ছে আপনার ফিট টু স্ক্রিন ফিট টু স্ক্রিন মানে হচ্ছে আপনার টোটাল স্ক্রিনের সাইজ যত মানে হাইট যতটুকু ততটুকু সে নিয়ে নেবে অটোমেটিক্যালি ক্লিয়ার তারপরে আমাদের ভার্টিক্যাল অ্যালাইন আমরা যেটা করব এখানে আমরা সেকশনটা যদি দেখি এখানে কি ভার্টিক্যালি কি আছে সেন্টার আছে না এবং হরিজেন্টালি সেন্টার আছে তো আমরা যেটা করবো এখানে করবো কিছু ভার্টিক্যাল অ্যালাইন প্রথমে করে দেবে মিডিল তেমন আমার কন্টেন্টগুলো টোটালি সব কিছু মিডিলে থাকবে এই হচ্ছে আমার সেকশনের স্ট্রাকচার করা শেষ এখন যেটা করবো স্টাইলের মধ্যে যাব যাওয়ার পরে স্টাইলের মধ্যে আমরা জানি কি বিভিন্ন ধরনের স্টাইল করতে পারি তাই না তো এটা আমরা কি করতে চাচ্ছি এটা আমরা চাচ্ছি যে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ সেট করতে রাইট তাহলে আমাকে এখানে সিলেক্ট করতে হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড টাইপের মধ্যে এখানে ইমেজ সেট করার জায়গাটা আসলে কোথায় আছে তো আমরা যদি ক্লাসিকের মধ্যে ক্লিক করি ক্লাসিকের মধ্যে ক্লিক করার পরে এখানে দুইটা অপশন আমাকে দিবে সেটা হচ্ছে কালার এবং ইমেজ তো আমরা কি চাচ্ছি ইমেজ সেট করতে তাই না তো চুজ ইমেজে ক্লিক করলাম দেন আপনাকে অবশ্যই আপলোড ফাইলে যেতে হবে এবং আপনার ফাইলটি আপলোড করতে হবে এখানে তো আমার ডাউনলোডের ভিতরে দেখি কোনো ইমেজ আছে কি না এখানে একটা এই যে সুন্দর একটা ইমেজ আছে আরো কিছু থাকার কথা কিছু ইমেজ ডাউনলোড করা ছিল অনেক আগে আচ্ছা যাই হোক আমরা এটাই ব্যবহার করি যেহেতু এটা চোখের সামনে আছে এখন ওকে আমরা এই ইমেজটা নিব নেওয়ার পরে জাস্ট ওপেনে ক্লিক দিলাম আপলোড হয়ে যাবে একটু টাইম লাগে আর কি আপলোড হতে এই ইমেজটা অনেক বড় তো চার পাঁচ এম বি সাইজ হতে পারে এটা পিকজিলসের ইমেজ बक्सा তো বক্সের একটা পজিশন আছে তো আমি বলে দেবো যে আমার ইমেজটা শুরু হবে হচ্ছে সেন্টার থেকে তাহলে সেন্টার সেন্টার এখানে কথা হচ্ছে সেন্টার সেন্টার দুবার লেখা গেল সেন্টার কি আমাদের একদিকে করলে হবে দুই দিকে না সেন্টার প্রথমে আমাদের হরিজেন্টালি তারপরে কি ভার্টিক্যালি তাহলে ডিরেকশন কয়টা আমাদের সেন্টার করা দুইটা না সেই জন্য আমাদের দুইবার এখানে এই যে ডাবল যে সেন্টার সেন্টার আছে এটা ক্লিক করে দিতে হবে ওকে এখানে আরও কিছু সেটিংস আছে সেন্টার লেফট মানে লেফট থেকে সেন্টার হবে তারপর রাইট তারপর টপ সেন্টার বটম সেন্টার এরকম অনেক অপশন আছে এটাগুলো আপনারা দেখে নেবেন অ্যাটাচমেন্ট অ্যাটাচমেন্ট বলতে এখানে অনেক মজার একটা ব্যাপার এটা তো প্রথমে যদি আমরা স্ক্রল করে রাখি দেন যদি আমরা আপডেট করি আপডেট করলে দেখেন যে এই যে যখন স্ক্রল করতেছি কি ইমেজটা কি উপরে চলে যাচ্ছে না উপরে ঢুকে যাচ্ছে না ইমেজটা এই যে মেনু নিয়ে যে ভাই কোয়েশ্চেন করছিলেন যে মেনুটা আমরা রাখতে পারি কিনা এটা ছোট একটা এক্সাম্পল হিসাবে নিতে পারেন এখানে দেখেন ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে তার মানে কি এখানে যদি আমরা অ্যাটাচমেন্টটা যদি ফিক্স করে দিই ফিক্স করে যদি আমরা সেভ করে দিই এখন দেখেন এটা রিলোড হওয়ার পরে কি হয় আমার ইমেজটা দেখেন জায়গায় থাকবে ইমেজটা কিন্তু নড়তেছে আর ইমেজ নড়বে না কারণ সে ফিক্সড হয়ে গেছে তো মেনুটা আমরা এইভাবে সেটাকে বলা হয়েছে স্টিকি মেনু ওটা আমরা করবো সমস্যা নেই তো আমাদের ফিক্স দরকার নাই আমরা স্ক্রলে রাখলাম 
দেন ইমেজটা যদি আপনার ছোট হয় তাহলে দেখবেন বারবার রিপিট হয়ে যাবে যদিও এই ইমেজটা আমার অনেক বড় সেজন্য সে একবারই দেখাচ্ছে বাট ইমেজটা সাপোজ আপনার তিনশো পিক্সেল তিনশো পিক্সেল তখন দেখবেন অনেকবার রিপিট করবে তো এইটাকে অবশ্যই আমাদের করে দিতে হবে রিপিট থেকে এটা নো রিপিট করে দিতে হবে যেমন ইমেজটাকে রিপিট করতে চাচ্ছি না এখন কথা হচ্ছে ইমেজের সাইজ এখন দেখেন তো ইমেজের ইমেজটা কি হয়েছে আমার কেটে গেছে না ইমেজটা ইমেজটা কেটে গেছে সেজন্য আমাদের সাইজটা ঠিক করে নিতে হবে তো স্ট্যান্ডার্ড সাইজ হচ্ছে কাভার কাভার মানে আপনি যত ছোট ইমেজ দেন না কেন সে টেনে টুনে একবারে আপনার যতটুকু উইড দরকার ততটুকু নিয়ে নেবে আপনি কাভার দিতে পারেন অটো দিতে পারেন কন্টেন্ট কন্টেন্টটা খুব কম ব্যবহার করা হয় তবে কাভার হচ্ছে ইউজফুল আর কাস্টম যদি আপনি কোনো উইড দিয়ে দিতে চান তাহলে কাস্টমে ক্লিক করে ওখানে উইডটা দিয়ে দিতে পারবেন তো কভার আমি করে দিলাম এখন দেখেন ইমেজটাকে পারফেক্টলি সেট হয়ে গেছে না এখন এই হচ্ছে আমাদের ইমেজের সেটিংস এখন যদি আমরা রিলোড করি তাহলে মোটামুটি আমরা এরকম একটা হিরো সেকশন তৈরি করে ফেললাম এখন জাস্ট আমরা কন্টেন্টগুলোকে ইম্পোর্ট করে দেবো কীভাবে করব এটা খুবই ইজি ব্যাপার আপনারা যেহেতু এলিমেন্টগুলো নিয়ে কাজ কাম করছেন তাই না তো আপনারা এটা পেরে যাবেন তো আমরা যেটা করবো এখানে প্লাস আইকনে ক্লিক করবো করার পরে প্রথমে আমরা কিনে আসবো একটা হেডিং নিয়ে আসবো সাপোজ তো আমরা এখানে হেডিংটা নিয়ে এসে প্লেস করে দিলাম ওকে তো এখানে লিখে দিলাম তো আমরা ক্যাপিটাল এটা লিখি যে ওয়ার্ড প্রেস ইজ ফান ওকে এরকম কিছু একটা লিখলাম ওকে লেখার পরে আমরা আপাতত লেফটে রাখি দেন হচ্ছে আমরা এটাকে করবো একটা স্টাইল থেকে আমরা সাদা কালার করে দিই এই টেক্সচার সাদা কালার একটা কালার দিয়ে দিই সাদা কালার ওকে সাদা কালার এই জন্য দিলাম যে আরও একটা নতুন জিনিস আপনাদের শেখাইতে সাদা যখন আমি কালারটা করলাম তখন কি দেখতে কি ভালো লাগছে ভালো লাগছে না আপনি এরকম অনেক হিরো সেকশন দেখবেন যে ব্যাকগ্রাউন্ড একটা ইমেজ থাকে তার উপর একটা আমরা ওইটাকে বলি হচ্ছে ওভারলে বা একটা কালারের একটা শেপ থাকে উপরের দিকে আর ইমেজটা হালকা দেখা যায় আর লেখাটাকে খুব স্পষ্ট দেখা যায় এরকম আছে না এরকম যদি আমরা করি ডিজাইনটা কিন্তু অনেক গর্জিয়াস হয় দেখতে সুন্দর লাগে তাহলে আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে এই ব্যাকগ্রাউন্ডে আগে একটা ওভারলে অ্যাড করা তো ওভারলেটা কীভাবে অ্যাড করবো এখান থেকে আপনি সেকশনের মধ্যে যেহেতু ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ সেট করা আবার এখানে চলে যাবো সেটিংস থেকে দেন আমরা একটু নিচে আসবো এইখানে কি লেখা বলেন তো ব্যাকগ্রাউন্ড ওভারলে তো এইটাতে যদি আমরা ক্লিক করি ব্যাকগ্রাউন্ড টাইপটা আসলে কেমন হবে তো আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড টাইপ আমরা ক্লাসিক ব্যাকগ্রাউন্ডে দিতে চাই এবং আমরা দিতে চাই কি যে এটা হচ্ছে একটা কালার হবে এবং কালারটা হবে ব্ল্যাক কালারের কালার হবে ওকে এই যে ব্ল্যাক কালারের কালার ঠিক আছে যখন আপনি কালারটা সেট করে দেবেন এইভাবে নিচে দেখবেন আরও একটা বার আছে এটাকে বলা হচ্ছে আলফা বার বা অপাসিটি বার আপনি যে নামে খুশি সে নামে রাখতে পারেন এইটা কমা বাড়ানোর উপরে মূলত অপাসিটিটা কন্ট্রোল করা দেখেন এই পাশে যখন আমি নিয়ে আসছি তখন কি কালারটাকে হালকা হয়ে যাচ্ছে না আস্তে আস্তে আপনি এই পাশে নিয়ে আসেন দেখেন কালারটা আস্তে আস্তে কি ব্ল্যাক টাইপের গাঢ় কালার হয়ে যাচ্ছে তাই না তো এইটা আমি কালারটা সেট করে দিলাম জাস্ট কালারটা এই সি এস এস ফিল্টারের আলাদা কাজ আছে এটা আমরা দেখবো সমস্যা না আমাদের যতটুকু কাজ ততটুকু আমরা করি আগে তো এই কাজটুকু করলাম করার পরে এখন দেখেন আগে কেমন ছিল এখন কেমন লাগছে দেখতে এখন কি লেখাটাও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না আর লেখাটাও স্পষ্ট এবং সুন্দর দেখা যাচ্ছে এখন বাদ বাকি কাজ আমরা করে নেব তো চলেন আমরা কন্টেন্টগুলো একে একে নিয়ে আসি তো আমরা এখানে কিছু টেক্সট নেব তো এখানে আমরা এই যে নিচের দিকে একটা টেক্সট দিয়ে দিলাম যদিও আমাদের এত ছোট টেক্সট দরকার নাই তো আমি এখানে কালারটা যা সাদা করেছি কন্টেন্ট আপনারা আশা করছে ম্যানেজ করতে পারবেন সব কিছুই ওকে তারপরে আমরা কি বলেছিলাম একটা বাটন থাকবে তো এখানে যা নাম্বার এখানে লিখে সার্চ করেন যদি খুঁজে না পান এই যে বাটন লিখে সার্চ করেন এই যে বাটন বাটনটাকে নিয়ে এসে এখানে আমরা দিয়ে দেব ওকে তো বাটনের মধ্যে আমরা এখানে চাইলে কি কন্টেন্ট চেঞ্জ করতে পারি যে লিখতে পারি যে ভিজিট ভিজিট সাইট এরকম কিছু একটা লিখে দিলাম দেন এখানে লিঙ্কের মধ্যে ডিফল্টভাবে হ্যাশ দেওয়া আছে এটা লিঙ্ক আকারে কাজ করবে এখন আমাদের প্ল্যান অনুযায়ী যেটা কথা ছিল সেটা হচ্ছে কি আমাদের টোটালি সব কিছু সেন্টারে থাকার কথা বাট আমরা সেন্টারে কিন্তু নাই আমি ইচ্ছা করে সেন্টার করে নাই এর কারণটা কি আমরা একবারে কিভাবে সেন্টার করতে পারি এই জিনিসটা দেখার জন্য যদি আমি একটাকে সেন্টার করি তাহলে কি সে সেন্টার একটা একটা করে নেবে বারবার আমাকে সেন্টার করা লাগবে তার মানে তিনটা এলিমেন্টের জন্য আমাকে তিনবার সেন্টার করা লাগবে এই কষ্টটা না করার জন্য আমরা মূলত করছি হচ্ছে এটা হচ্ছে করে দেবো কি কলামটাকে ধরবো তাহলে যদি আপনি এখান থেকে না ধরতে পারেন তাহলে আপনি এই যে নেভিগেশনের উপর ক্লিক করবেন এই যে কলাম 
এটা হচ্ছে আমাদের মেন সেকশন এই যে দেখেন টোটালটা সিলেক্ট হয়ে গেছে এখন যদি আমরা কলামে যাই তার মানে এটা হচ্ছে আমাদের ইনার কলাম ঠিক আছে এটার উপর আসলাম এখন দেখেন তো এই পাশে প্রথমে কি লেখা আছে যে ভার্টিক্যাল লাইন আমরা মিডিল করে দিলাম তার মানে অলরেডি কিন্তু মিডিলে আছে এখন আমাদের এই দিকে দরকার মানে হরিজনটালে দরকার এইখানে দেখেন হরিজনটাল লাইন আমরা যদি এখানে যে সেন্টার করে দিই সেন্টারে আসে নাই সেন্টার করে দিলাম আসে নাই ওকে ভালো খুবই ভালো তো আমরা আবার যদি সেকশনের উপরে যাই সেকশন থেকে যদি আমরা আবার নিয়ে উঠে যাই দেন এখানে হরিজনটাল লাইন নাই এখানে থাকার কথা তো এখানে মিডিল দেন হচ্ছে সেন্টার এন্ড কোনোটাই হয় না ওকে যদি না হয় তাহলে কি করার এটা হয়তো আপডেট হওয়ার পরে মেবি এরকম হয়ে গেছে হয়তো বা তো আমরা যেটা করতে পারি मैंने পি ট্যাগ মানে এটা হচ্ছে প্যারাগ্রাফ বলা হয় তো প্যারাগ্রাফটা যদি আমি কোনো কিছু করতে চাই যেমন আমরা এখানে এডিটে ক্লিক করলাম সাপোজ এই টেক্সটটাকে আপনি ভেঙে দিতে চান বা কমাইতে চান সেক্ষেত্রে আমরা খুব সহজে করতে পারি এটা ভিজুয়াল না এটা ভিজুয়াল করলে দেখি কাজ হয় কিনা হ্যাঁ ভিজুয়াল করলে এখানে এন্টার প্রেস করে দিলে হচ্ছে বাট যদি না কাজ করে না কাজ করলে আপনাকে যেটা করতে হবে টেক্সটে যাবেন টেক্সটে যাওয়ার পরে আপনি সাপোজ এখান থেকে ব্রেক করতে চান তো এখানে জাস্ট আপনি এই যে লেস দেন দেন হচ্ছে একটা স্ল্যাশ সরি বি আর দেন হচ্ছে একটা স্ল্যাশ দিয়ে গ্রেটার দেন দিয়ে শেষ করে দেবেন দেখেন এই কোডটা যখন আপনি লিখবেন তখন কি হচ্ছে এই যে এখানে লাইনটা ব্রেক হয়ে গেছে না এখন তো সবাই ক্লিয়ার ওকে হ্যাঁ একটা স্টেবল কোড লিখলাম জাস্ট এখানে ব্রেক করে দিলাম আর কি ব্রেক ট্যাক দিয়ে ব্রেক করে দিলাম এখান থেকে যদি এন্টার দিয়ে না হয় সেক্ষেত্রে মানে কোড মানে তো বস বুঝতে পারছেন এখানে জাস্ট আমি ব্রেক ইউজ করছি এখানে দেখেন ভিজুয়ালি এন্টার নিয়ে নিচ্ছে অটোমেটিক এই আর কি তাছাড়া আর কিছু না তো এই যে দেখেন আমাদের কিন্তু হিরো সেকশনটা কিন্তু মোটামুটি সেম টু সেম আমাদের প্ল্যানের মতো হয়ে গেছে তাই না কোথায় আচ্ছা ব্রেকে যদি আপনি স্ল্যাশ নাও দেন এখানে শুধুমাত্র ব্রেক হ্যাঁ সিঙ্গেল টেক হুম হুম আপনি শুধু ব্রেক স্ল্যাশ না দিলেও কাজ করবে এটা সিঙ্গেল টেক তো তো সেই জন্য স্ল্যাশ এর আগে চলতো বা এইচটিএমএল ফাইভ আসার পরে আর স্ল্যাশটা দেওয়া লাগে না সাধারণত এটা ডাব্লিউ থ্রি ভ্যালিডেটরে এটা এখন ইরোর হিসাবে নেই আর কি তো বিয়ার লিখে দিলাম আমরা যে কাজটা চাচ্ছি সেই কাজটা হয়ে গেল সবাইকে আমরা বুঝতে পেরেছি कलमेंगे मार्जिन मन थे सब तो शुद्म এডিট সেকশনে যায় যাওয়ার পরে যদি আমরা অ্যাডভান্সে চলে যাই অ্যাডভান্সে যাওয়ার পরে এখানে দেখেন মার্জিন প্যাডিং সব কিছুই আছে তো আমাদের দরকার হচ্ছে প্যাডিং তো প্যাডিং কি আমাদের চারিদিকে দরকার দরকার নাই আমাদের উপরে এবং নিচে দরকার প্যাডিং সেকশনের তো এখানে লিঙ্কটা উঠাই দিব টপে দিয়ে দিলাম আমি ফিফটি পিকজেল এটা পিকজেল হিসেবে কাজ করছে দেন আমরা বটমে দিয়ে দিলাম ফিফটি পিকজেল এখন দেখেন তো এই সেকশনটা কি উপরে এবং নিচে একটু জায়গা দিয়ে দিল না আমাদের জায়গা দিয়ে দিল এখন আপনাদের প্রশ্ন মনে ঘুরতে পারে যে ভাইয়া প্যাডিং কেন আমরা ইউজ করব এটা তো মার্জিন দিয়ে করা যেত মার্জিন দিয়ে করা যেত না কেন করা যেত না একটু প্র্যাকটিক্যালি আমরা বিষয়টা দেখি 
আমরা জাস্ট এটা বোঝার জন্য আমরা একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার এখানে ইউজ করি যেন আমরা দেখতে পাই ক্লিয়ারলি ওকে তো এটা কেন প্যাডিং দিলে হতো না দেখেন আমরা এখন এই সেকশনের উপরে আমরা অ্যাডভান্স থেকে আমরা মার্জিন অ্যাপ্লাই করে চলান তো মার্জিন এখানে আমরা দিয়ে দিয়ে হচ্ছে বিশ পিক্সেল কি হলো বলেন তো একটা গ্যাপ তৈরি হলো ফাঁকা জায়গা তৈরি হলো না ফাঁকা জায়গা তৈরি হলো কিন্তু আমার ব্যাকগ্রাউন্ডটা দরকার ছিল এই পর্যন্ত সেটা কি মার্জিন দিলে হচ্ছে যখন আমাদের এই ধরনের মার্জিন দরকার হবে বা একটা সেকশনের সাথে আরেকটা সেকশনে একটু ব্যাকগ্রাউন্ড সহ যখন দূরত্ব বাড়ানোর প্রয়োজন হবে তখন অবশ্যই আমাদের করতে হবে কি এটা প্যাডিং ব্যবহার করতে হবে মনে থাকবে ওকে তো আমরা জাস্ট এখানে ক্লিক করছি প্লাস আইকনে ওই যে আইকন বক্স মনে আছে দেখছিলেন এটা এই যে আইকন বক্স এখানে নিয়ে এসে ছেড়ে দিলাম একটা আমার তিনটা ডিজাইন করার কোনো প্রয়োজন নাই তিনটা ডিজাইন করার কোনো প্রয়োজন নাই এখান থেকে আমরা যেটা করতে পারি কন্টেন্ট এখান থেকে আমি ক্লিক করলে এস ভিজি আপলোডও করতে পারি আবার আইকন লাইব্রেরি এই লাইব্রেরিটা আসতে কিন্তু এই যে কোথায় থেকে বলেন তো ফন্ট অসম থেকে আসতেছে কিন্তু ওখান থেকে সব আইকনগুলো লোড হচ্ছে সিডিএন এর মাধ্যমে সিডিএন মিনস কন্টেন্ট ডেলিভারি নেটওয়ার্ক কোনো একটা জায়গায় কন্টেন্ট রাখা আছে সেই কন্টেন্টটাকে আমরা ইউজ করতেছি তো আমি এখানে আইকনটাকে সেট করে দিলাম আইকনটার আমরা এখানে দেখেন আইকনের জন্য কালার আছে আমরা কালারটা সাদা করে দিই অ্যান্ড আমরা প্রত্যেকটাকেই আমরা এখন এই যে কন্টেন্ট কন্টেন্টের মধ্যে যদি আসি তাহলে কন্টেন্টের কালারও আমরা কি করবো এখান থেকে সাদা করে দেব ওকে কন্টেন্টের মধ্যে এখন অনেক কিছুই আছে কালার আমরা সাদা করে দিলাম প্যারাগ্রাফটা কই এই যে প্যারাগ্রাফ ডেসক্রিপশন ডেসক্রিপশনটা আমরা সাদা করে দিই এখন সব কিছু বোঝা যাচ্ছে তাই না তো এই গেল হচ্ছে আমাদের স্টাইল এখন যেটা করব বারবার কি আমাকে কপি করা লাগবে এই ডিজাইন করা লাগবে এটা এটা জাস্ট রাইট বাটন ক্লিক করব কর্পর কপি করব দেন এখানে জাস্ট পেস্ট করে দেব পেস্ট এখানে আমরা পেস্ট করে দেব এখন কন্টেন্ট আমাদের পরিবর্তন করার প্রয়োজন বা এই ব্যাকগ্রাউন্ড পরিবর্তন করা আমাদের প্রয়োজন হতে পারে তো এই এর উপর ক্লিক করলাম কলামটার উপরে এখন স্টাইলে যান এই যে ব্যাকগ্রাউন্ডের মধ্যে একটা অন্য কালার আপনি যে কালার দিতে চান সাপোজ আমি এই কালারটা ব্যবহার করতে চাই আবার আপনি এই জায়গায় আলাদা কালার ব্যবহার করতে চান তাহলে কি করবেন এখান থেকে আবার ব্যাকগ্রাউন্ডে যাবেন যাওয়ার পরে এই যে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার তো সবাই ক্লিয়ার বুঝতে পারছি তো আমরা সবাই না তো মূল উদ্দেশ্য ছিল হচ্ছে আপনার লে আউট কীভাবে কাজ করে সেটা বোঝানোর জন্য ঠিক আছে আশা করছে লে আউটটা বুঝতে পারছেন কিভাবে লে আউটটা আমাদের বানাইতে হয় তো আপনাদের হ্যাঁ ভাই বলেন चेन्ज करते ওকে তো এই গেল হচ্ছে ওভারঅল ব্যাপার স্যাপার লে আউট সম্পর্কে আশা করে আর কোনো সমস্যা নাই কারণ নাকি লে আউটটা যদি আপনি বুঝে থাকেন তাহলে মনে করবেন আপনি ওয়েবসাইট বানানোর ফিফটি পারসেন্টই বুঝে গেছেন ডিজাইন আপনার আর বাঁধবে না এখন আপনাকে কি করতে হবে 